இன்னைக்கான வீடியோல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஒரு சூப்பரான ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் சீரீஸா ரிலீஸ் ஆன அவதார் த லாஸ்ட் டேர்பெண்டர் சீரீஸோட முழு கதையை தான் பார்க்க போறோம் இந்த சீரீஸ்ல மொத்தம் எட்டு எபிசோட் இருக்கு அந்த எட்டு எபிசோடோட கதையவும் ஒரே வீடியோல பாத்திரலாம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஹாலிவுட் தமிழன் சேனல் இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம் சீரீஸோட ஸ்டார்டிங்ல நெருப்பு சக்திகள் இருக்கிறவங்க இருக்கிற ஃபயர் நேஷனோட கேபிட்டல் சிட்டியை காமிக்கிறாங்க இந்த சிட்டில அங்கங்க சின்ன சின்னதான் நெருப்பு இருந்துட்டு இருக்கு யாரோ ஒருத்த அத்து மீறி உள்ள நுழைஞ்சிருக்கான் சோ இந்த நேஷன்ல இருக்க செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் அவனை விடாம துரத்திட்டு இருக்காங்க அவன் கையில ஏதோ மேப் மாதிரி இருக்கு இது திருடுறதுக்கு தான் இவன் ஃபயர் நேஷனுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கான் போல அவங்க துரத்த இவன் ஓடனு மிகப்பெரிய ஒரு சேஸ் இந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கு துரத்திட்டு வந்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் ஒரு கட்டத்துல கடுப்பாயிட்டு அவங்களுக்குள்ள இருக்க நெருப்பு சக்திகளை பயன்படுத்தி இவனை தாக்குறதுக்காக ரெடி ஆறாங்க ஆனா இவனுக்குள்ள பூமியோட சக்தி இருக்கும் போல அதை பயன்படுத்தி அங்க வழியில வர அவங்களுக்கு <laughs> பயன்படுத்தி <laughs> ஒரு <laughs> நாடுகளும் <laughs> முழு <laughs> கடைசியான <laughs> ஒருத்தருக்கு <laughs> மேல பார்த்தான் கூட்டம் கூட்டமா ஏகப்பட்ட ஏர்பண்டர் பறக்கிற பைசன்ல பறந்து வந்துட்டு இருக்காங்க 
ஹீரோ அவங்களெல்லாம் பார்த்ததும் செம ஹாப்பி ஆயிடுறான் எல்லாருமே வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிடுறான் ஹீரோ அங்கிருந்து கிளம்பினதும் ரெண்டு மூணு துறவிகள் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க கிட்ட அதை பத்தி சொல்லிட்டீங்களான்னு கேட்க சொல்றதுக்கு கரெக்டான டைம் கிடைக்கலன்னு ஹீரோட குரு சொல்றாரு அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க துறவி என்ன அவங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு டைம் கிடைக்கலையா அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லன்னு சொல்லிட்டு என் கூட வாங்கன்னு சொல்லி உள்ள கூட்டிட்டு போய் ஒரு மீட்டிங்க போடுறாரு ஒரு அவத்தார் இப்ப இறந்துட்டு தான் சொன்னோம்ல அவரோட ஆன்மா அடுத்த அவத்தாரா நம்ம ஹீரோவை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் வரலாற்றுலேயே ஒரு சின்ன பையன் அவதாரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் மொத முறை சோ அங்க இருக்க மத்த துறவிகள் எல்லாம் ஃபயர் நேஷனோட ராஜா எர்த் கிங்டம் அட்டாக் பண்ற மாதிரி தகவல் கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக வாட்டர் பெண்டர்ஸ் நிறைய பேர் அங்க போயிருக்காங்க நமக்கு இப்ப அவதாரோட உதவி கண்டிப்பா தேவை அவங்க கிட்ட அதை பத்தி உடனே சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஹீரோட குரு அவன் சின்ன பையன் இன்னும் அவன் கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு எல்லா விஷயத்தையும் கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்துக்கு அவன் தயாராவான் இதை பத்தி அவங்க கிட்ட எடுத்து சொல்ல எனக்கு டைம் வேணும்னு கேக்குறாரு ஆனா அங்க இருக்க சீஃப் துறவி நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் அவன் சின்ன பையன் அவன் கண்டிப்பா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்க கூடாது ஆனா நம்ம கையில எதுவும் இல்ல அவன் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கான் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ இந்த உலகம் அமைதியா இருக்கணும்னா அவன் சீக்கிரமா மத்த இடங்களுக்கு போயிட்டு எப்படி காத்த கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கிட்டானோ அதே மாதிரி மத்ததையும் கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கணும் அப்பதான் ஃபயர் கிங்டமோட ராஜா அடங்குவான் இந்த நாட்டுக்கு அமைதி கிடைக்கும் சொல்றாரு ஹீரோட குருவும் சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹீரோவை இவங்க இடத்துல இருக்க ஒரு புனிதமான கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு ஜாலியா சிரிச்சு பேசிட்டு அங்க இருக்க ஒரு சிலைய காமிச்சு இது யாருன்னு தெரியுதான்னு கேட்க தெரியுமே பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏர் நோமேட்ஸ்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவதார் இவருன்னு ஹீரோ சொல்றான் நீ சொன்னது கரெக்ட் தான் நம்ம இனத்துல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவதார் இவரு இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வாட்டர் டிரைப்ஸ்ல ஒரு அவதார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாரு ஃபயர் நேஷன்ல ஒரு அவதார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாரு எர்த் கிங்டம்ல ஒரு அவதார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததான் மறுபடியும் நம்மளோட முறை வந்துருச்சு நம்ம இனத்துல இப்ப ஒன்னதான் அவதாரா தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்ல ஹீரோக்கு அந்த இடத்துல செம ஷாக் ஆயிருது என்னதான் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்களான்னு ஷாக்கிங்கா கேக்குறான் ஃபயர் நேஷனோட ராஜா மத்த நாடுகள் மேல படையெடுத்துட்டு இருக்கான் இந்த உலகத்துக்கு அமைதி கிடைக்கணும்னா நீ நாலு எலமெண்ட்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கிட்டு நாளையும் மாஸ்டர் பண்ணணும் அத முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா பண்ணி ஆகணும் சொல்ல ஹீரோ அந்த இடத்துல எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்றான் ஹீரோட குரு ஹீரோவை கட்டி பிடிச்சிட்டு உன்னால கண்டிப்பா முடியும் சொல்லி ஹீரோவை மோட்டிவேட் பண்றாரு அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம ஹீரோ தூக்க வராம முழிச்சு உட்காந்துருக்கான் இந்த டைம்ல ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன்ல இருந்து ஏதோ சத்தம் கேட்க ஹீரோ அந்த பக்கம் போய் பார்த்தா பறக்கிற பைசன் ஒண்ணு அந்த இடத்துல தூக்க வராம முழிச்சுட்டு இருக்கு இந்த பைசனோட பேரு ஆப்பா என்ன ஆப்பா உனக்கும் தூக்கம் வரலையா எனக்கும் தூக்கம் வரல என் குருநாதர் இப்படி எல்லாம் சொன்னாருன்னு சொல்லி ஹீரோ அவங்க குருநாதர் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் ஆப்பாட்ட சொல்லிட்டு கண் கலங்கிட்டு எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்லிட்டு அந்த பைசனை கட்டி பிடிச்சுக்கிறான் ஆப்பாவும் ஹீரோ சொல்றதெல்லாம் கேட்டு ஹீரோக்காக கொஞ்ச நேரம் ஃபீல் பண்ண சரி உனக்கும் தூக்கம் வரல எனக்கும் தூக்கம் வரல நம்ம அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வெளியே போயிட்டு வரலாம்னு சொல்லி ஹீரோ ஆப்பா மேல ஏறி உட்காந்துட்டு பறக்க ஆரம்பிக்க ரெண்டு பேரும் இந்த நாட்டை விட்டு அப்படியே கடலை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஹீரோ அங்கிருந்து கிளம்பினதும் அப்படியே இந்த பக்கம் காமிச்சா ஃபயர் நேஷனோட ராஜாவும் அவரோட படைகளும் இங்க வந்திருக்காங்க ராஜா அங்க இருக்க மத்த சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட ஒன்ன மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஒரு ஏர் பெண்டர் கூட உயிரோட தப்பிக்க கூடாது குழந்தைங்க வயசானவங்க பொண்ணுகன்னு ஒருத்தர் கூட உயிரோட தப்பிக்க கூடாது மொத்த பேர்த்தையும் எரிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி அங்கிருந்து பறக்க ஆரம்பிக்க அவர் கூட இருக்க மொத்த சோல்ஜர்ஸும் ராஜா கூடவே பறந்து போயிட்டு ஹீரோவோட நாட்டுல போய் லேண்டாராங்க இவங்க லேண்டான டைம்ல அந்த இடத்துல ஒரு துறவி இருந்திருப்பாரு அவரு இவங்களை பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டு அந்த இடத்துல கத்து கத்துன்னு கத்தி உள்ள இருக்க மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் தகவல் கொடுத்துட்டு அவருக்குள்ள இருக்க காத்து சக்தியை பயன்படுத்தி இந்த சோல்ஜர்ஸ் கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாரு ஆளு பாக்க தான் அமைதியா இருக்காப்புல ஆனா பயங்கரமான போர்ஸ்ல சூப்பரா சண்டை போடுறாரு ஃபயர் பெண்டர்ஸ் ஆரம்பத்துல இவரு தாக்குதல்ல திணறினாலும் போக போக இவரு கூட ஈடு கொடுத்து சண்டை போட்டுட்டு ஒரு கட்டத்துல அவங்க நெருப்பு சக்தியை பயன்படுத்தி இவரை மொத்தமா எரிச்சிடுறாங்க இப்ப உள்ள தூங்கிட்டு இருந்த மொத்த பேரும் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஏர் பெண்டர்ஸ்க்கும் ஃபயர் பெண்டர்ஸ்க்கும் இடையில பயங்கரமா ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு குரூப்ல இருக்கவங்களும் மாத்தி மாத்தி அடிச்சுக்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்க ஹீரோ ஆப்பா மேல உட்காந்துட்டு கடலை நோக்கி ஒரு ரவுண்ட் போயிருப்பான்ல அங்க எப்பவும் இல்லாத மாதிரி கடல் பயங்கரமா கொந்தளிச்சுட்டு இருக்கு ஆப்பா அந்த இடத்துல பறக்க பறக்க பயங்கரமா திணற ஆரம்பிக்க போதும் இதுக்கு மேல நம்ம போக வேண்டாம் அப்படியே யூட்டன போடு நம்ம வீட்டுக்கு போலான்னு ஹீரோ சொல்றான்
நேருக்கு நேர் மோதிட்டு இருக்கு ஆனா நெருப்பு ராஜா ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கான் ஒரு கட்டத்துல ஈவன் அவரை அடிச்சிடுறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ அவன் ஊரை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல கடல்ல மிகப்பெரிய ஒரு அள வந்து ஹீரோவையும் அப்பாவையும் கடலுக்குள்ள எழுத்துருது அந்த கடல் கொந்தளிப்புல ஹீரோவால தாக்கு பிடிக்க முடியல பயங்கரமா திணறிட்டு இருக்கான் ஒரு கட்டத்துல அவனுக்குள்ள இருக்க அவதார் பவர் வெளியே வருது அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பிளாஸ்ட் உருவாகுது இங்க கட் பண்ண அடுத்த சீன்ல ஒரு பொண்ணை காமிக்கிறாங்க இந்த பொண்ணு பேரு கட்டாரா கட்டாரா வாட்டர் பெண்டர் போல அவளுக்குள்ள இருக்க தண்ணி சக்தியை பயன்படுத்தி அங்க இருக்கிற தண்ணிய கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றான் ஆனா கட்டாராவால முழுசாத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பாதிலேயே கிவ் அப் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுறான் இவ இருக்கிற இடம் முழுக்க முழுக்க பனி பெயர்ந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கு கட்டாரா அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே வெளியே போனான் வெளியவும் ஒயிட் கலர்ல எங்க பார்த்தாலும் பனியா இருக்கு இவ அப்படியே அங்க இருந்து கொஞ்ச தூரம் நடந்து போக கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு சின்ன கிராமம் தெரியுது இந்த கிராமத்தோட பேரு உல்ஃப் கோவ் அந்த வில்லேஜ்ல இருக்க நிறைய பேர்த்துக்கு கட்டாரா ஒரு வாட்டர் பெண்டர்னு தெரியாது சோ அங்க இருந்து இப்படி ஓரமா வந்து அவ சக்திகளை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான் அங்க இருந்து அப்படியே வில்லேஜுக்கு போனான் கட்டாராக்கு சாக்காங்கிற பேர்ல ஒரு அண்ணா இருக்கான் அவன் தான் இந்த வில்லேஜோட லீடர் போல அங்க இருக்கிற குழந்தைக்கு கிட்ட நீ அந்த பக்கம் போய் வாட்ச் பண்ணு நீ இந்த பக்கம் போய் வாட்ச் பண்ணு இந்த வில்லேஜ பாதுகாக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கான் இப்போ கட்டாரா நேரா சாக்காட்ட போயிட்டு மீன் பிடிக்க போன போட்டு எம்டியா திரும்பி வந்திருக்கு நம்ம தாதாது சாப்பாட்டுக்கு ரெடி பண்ணணும்னு சொல்ல அண்ணன் தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்காக கிளம்பிடுறாங்க இப்போ சாக்கா கட்டாராட்ட ரொம்ப நேரமா ஒன்னு ஆளா காணும் மறுபடியும் சக்திகளை பிராக்டிஸ் பண்ண போயிட்டியா எவ்வளவு டைம் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டியான்னு கேட்க நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத யாரும் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு கட்டாரா சொல்றான் என்ன இப்படி அலட்சியமா பேசுற நீ ஒரு வாட்டர் பெண்டர்ங்கிற விஷயம் ஃபயர் நேஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சா உன் உயிருக்கு ஆபத்தாயிரும் இதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ணாதன்னு சொல்றான் ஃபயர் நேஷன்ல இருக்கவங்க நம்ம கிராமத்துக்கு வந்து பல வருஷம் ஆச்சு அப்படியே அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும
ஆகல இவரு பேரு ஐரோ இவரு ஜூகாவோட பெரியப்பா நியாயப்படி இவரு தான் ஃபயர் நேஷனுக்கு ராஜாவா இருக்கணும் ஆனா இப்போ இவன் கூட சுத்திட்டு இருக்காரு அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோக்கு இவனும் ஆப்பாவும் கடல்ல மூழ்கி இருப்பாங்கல்ல அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வர சடனா நம்ம ஹீரோ மயக்கத்துல இருந்து முடிச்சிடறான் அங்க இருந்து அப்படியே வெளியே வந்தா அந்த இடம் பாக்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அத பார்த்து நம்ம ஹீரோ செம்ம ஹாப்பி ஆயிட்டு அங்க இருக்க குழந்தைக கூட விளையாடலான்னு அவங்க பக்கம் போகும்போது சாக்கா அந்த இடத்துல வந்துட்டு அங்க இருக்க குழந்தைகள் எல்லாம் தனியா போ சொல்லிட்டு ஹீரோவை தாக்குறதுக்காக தயாராயிட்டு யார் நீனு கேக்க ஹீரோவா அவன் பேர சொல்றான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இங்க வந்தேன்னு யோசிச்சுட்டு சாக்கா கிட்ட ஆப்பா எங்கன்னு கேட்டுட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே இவன் சக்திகளை பயன்படுத்தி பறந்துட்டு ஆப்பாவோட பேர சொல்லி கத்து கத்துன்னு கத்திட்டு இருக்கான் இவன் கத்தின கத்துல அங்க இருக்க மொத்த பேரும் கூடிடுறாங்க கட்டாரா ஹீரோ இந்த மாதிரி பறக்கிறத பார்த்து செம ஷாக் ஆயிடுறான் இவன் உண்மையாவே ஏர் பெண்டருங்கறத அங்க இருக்கவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஹீரோ ஆப்பாவை கூப்பிடுறதுக்குன்னே தனியா ஒரு விசில் வச்சிருந்திருப்பான் அத அந்த இடத்துல பயங்கரமா ஊதிட்டு அப்படியே கீழே வந்து லேண்ட் ஆயிட்டு கட்டாராட்ட ஆப்பாவை பாத்தீங்களா என் பறக்கிற பைசன் அவனுக்கு ஆறு கால் இருக்கும் கொம்பு இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு அடையாளம் சொல்ல அங்க இருக்க யாருக்குமே இவன் சொல்ற கிரியேச்சர் பத்தி தெரியல ஆனா ஒரு கட்டத்துல ஆப்பாவே நேர்ல வந்துடுறான் அவனை பார்த்ததும் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஷாக்காக ஹீரோ செம ஹாப்பி ஆயிடுறான் ஆப்பாவை போய் கட்டி பிடிச்சுக்கிறான் இப்ப அடுத்ததா இந்த கிராமத்து மக்கள் நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு சென்டர்ல உட்கார வச்சுட்டு நீ யாரு எங்க இருந்து வந்திருக்கன்னு விசாரிக்க ஹீரோ இவனை பத்தின மொத்த விஷயங்களையும் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் அந்த கிராமத்துல இருந்த பாட்டி இதெல்லாம் கேட்டு ஷாக் ஆயிட்டு நீ நூறு வருஷமா அந்த பனிக்கட்டிக்குள்ள உறைஞ்சிருந்திருக்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த நூறு வருஷத்துல ஃபயர் நேஷன் பல நாடுகள் அழிச்சாங்க அதுல முதல்ல அழிக்கப்பட்டது உன்னோட நாடுதான் உன் நாட்டுல யாருமே உயிரோட இல்ல எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க சமநிலையை உருவாக்க கூடிய அவதார் அந்த இடத்துல இல்லங்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்றாங்க ஹீரோக்கு இந்த கதையை கேட்டதும் ரொம்ப ரொம்ப சோகமாயிருது அங்க இருந்து அப்படியே வெளியே போயிட்டு ஒரு கூற மேல ஏறி உட்காந்துட்டு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் கட்டாரா அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஹீரோவை சமாதானப்படுத்த ட்ரை பண்ண ஹீரோ மேல இருந்து அப்படியே பறந்து கீழே வரான் ஆக்சுவலா கட்டாராவோட நாட்டையும் ஃபயர் பெண்டர்ஸ் தாக்கி இருப்பாங்க இவங்க நாட்டிலையும் ஏகப்பட்ட உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கும் கட்டாராவோட அம்மாவும் அந்த இடத்துல இறந்திருப்பாங்க இவ அப்பா ஃபயர் பெண்டர்ஸ பழிவாங்கறதுக்காக கிளம்பிருப்பாரு ஆனா அவரு போய் மூணு வருஷம் ஆச்சு இன்னமும் திரும்பி வரல இந்த கதையெல்லாம் கட்டாரா நம்ம ஹீரோட்ட சொல்றான் அந்த பக்கம் பிரின்ஸ் ஜூக்கோ இருக்கான்ல அவன் அந்த இடத்துல பயங்கரமா பிராக்டிஸ் எடுத்துட்டு இருக்கான் இவனுக்குள்ள மிகப்பெரிய ஃபயர் பவர் இருக்கு ஐரோ இவன் பிராக்டிஸ் எடுக்கிறத பாத்துட்டு நாளுக்கு நாள் உனோட சக்திகள் அதிகமாயிட்டே போதுன்னு சொல்றான் இந்த பக்கம் கட்டாரா எப்பவுமே ஒரு இடத்துல பிராக்டிஸ் எடுப்பாள் அந்த இடத்துக்கு ஹீரோவை கூட்டிட்டு போயிட்டு நான் ஒரு வாட்டர் பெண்டர் ஆனா எனக்குள்ள எந்த சக்திகளும் இல்லன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல எப்பவுமே பிராக்டிஸ் எடுப்பாள் அந்த மாதிரி பண்ணி காமிக்க ஹீரோ அந்த இடத்துல நீ தப்பா பண்ணிட்டு இருக்க நீ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ற அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது மனச முழுக்க முழுக்க லைட்டா விட்டுட்டு நீ நடக்கிற மாதிரி படுக்கிற மாதிரி சாப்பிடுற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா ட்ரை பண்ணு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் அவன் சக்திகளை பயன்படுத்தி காமிக்கிறான் கட்டாராவும் இதுவரை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் ட்ரை பண்ணிருப்பான் சோ எதை பத்தியும் யோசிக்காம இந்த டைம் ட்ரை பண்றான் கட்டாராவோட சக்திகள் முழுசா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது அங்க இருக்க தண்ணி ஒரு பால் மாதிரி மேல வந்து இவ எப்படி எல்லாம் கையை சொல்லாலோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த இடத்துல சுத்திட்டு இருக்கு சூப்பரா பண்ற இத தானா எதிர்பார்த்தனு ஹீரோ சொல்ல கட்டாரா அவ சக்தியை பயன்படுத்தி அந்த தண்ணியை வச்சு அப்படியே விளையாடிட்டு இருக்கும் போது எதையோ பார்த்து ஷாக் ஆகுறான் என்னன்னு பார்த்தா பிரின்ஸ் ஜூகோவோட கப்பல் இவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துருச்சு இப்ப ஜூகாவும் ஜூகாவோட டீமும் இந்த கிராமத்தோட கேட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எங்களுக்கு தேவையான ஒருத்தன் உங்களுக்குள்ள இருக்கான் அவன் சாதாரண ஏர் பெண்டர் இல்ல அவன் அவத்தார் அவனை எங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னா நாங்க யாரையும் தாக்க மாட்டோம் இங்க இருந்து போயிருவோம் அப்படி இல்லன்னா இந்த மொத்த ஊரையும் எரிச்சிருவோம்னு சொல்றான் சாக்கா இதை கேட்டுட்டு ஹீரோவை அவங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு நேரா ஹீரோவை நோக்கி போக வேண்டாம்னா இவனை புடிச்சு கொடுக்காதன்னு கட்டாரா தடுக்கிறான் இவன் தான் அவத்தாருங்கிற விஷயம் அவன் சொல்லிதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதை இவன் முன்னாடியே சொல்லிருக்கணும் இவன் நம்மளை ஏமாத்திட்டான் நம்ம கிட்ட பொய் சொல்லிருக்கான்னு சாக்கா சொல்றான் பயன்படுத்தி சூப்பர் அந்த 
இருக்கிறதுல சண்டை போடுறான் ஆப்போசிட்ல இருக்க மொத்த பெரும் ஒன்னா சேர்ந்து அவங்க நெருப்பு சக்தியை பயன்படுத்த ஹீரோ அவன் காத்து சக்தியை பயன்படுத்தி அந்த மொத்த இடத்தையும் அலற விட்டுறான் ஒரு பெரிய ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் அந்த சிச்சுவேஷன் கொஞ்சமா அமைதியாக வில்லேஜ்ல இருக்க மொத்த குழந்தைகளும் அங்க இருக்க சோல்ஜர்ஸ் நோக்கி கல்ல விட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஜூக்கோ அந்த இடத்துல கடுப்பாயிட்டு அவங்களை அட்டாக் பண்ண போகும்போது ஹீரோ இடையில வந்து நின்றுட்டு வேண்டாம் சண்டையை இதோட முடிச்சுப்போம் உனக்கு நான் தானே வேணும் என்ன கூட்டிட்டு போ இந்த ஊர் மக்களை எதுவும் பண்ணிடாதன்னு சொல்ல ஜூக்கோ அந்த இடத்துல தாக்காம அமைதியாயிடுறான் ஹீரோ சாக்காட்ட போயிட்டு எனக்காக இதுவரை யாருமே சண்டை போட்டது இல்ல உன்ன மாதிரி தைரியமான ஒருத்தனை நான் பார்த்ததே இல்ல எனக்காக சண்டை போட்டதுக்கு நன்றின்னு சொல்லிட்டு ஜூக்கோ கூட கிளம்பிடுறான் ஜூக்கோக்கு மனசு கேட்கல ஹீரோவை ரெஸ்கியூ பண்ண போலாம்னு முடிவு பண்றான் அந்த இடத்துல ஒருத்தனை கூப்பிட்டு நான் திரும்பி வர வர நீ தான் வில்லேஜ பாத்துக்கணும்னு சொல்லி எல்லா பொறுப்புகளையும் அவங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு கட்டாரா கிட்ட வா நம்ம போய் அவனை காப்பாத்தலாம்னு சொல்ல கட்டாரா அந்த இடத்துல செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுறான் அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவை ஒரு செல்லுல அடைச்சிருக்காங்க ஐரோ ஹீரோட்ட வந்து அவனை பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க உயிரோட இருக்கீங்கன்னு சொல்லும் போது நான் நம்பவே இல்ல உங்களை பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்றான் ஹீரோவும் அவங்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு அவனும் அவன் கூட இருக்க சோல்ஜரும் அங்க இருந்து கிளம்பும் போது இவன் சக்திகளை பயன்படுத்தி அப்படியே கையை நீட்ட இந்த செல்லோட சாவி அந்த சோல்ஜரோட பாக்கெட்ல இருந்து இருக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் பாக்கெட்ல இருந்து வெளியே வந்து நேரா நம்ம ஹீரோட கை கொண்டு இந்த பக்கம் கட்டாராவும் கட்டாராவோட அண்ணனும் கிளம்பிட்டு இருக்காங்க சாக்கா அந்த இடத்துல நம்ம கிட்ட இருக்க போட்ல போனா அவங்களை பிடிக்க முடியுமான்னு தெரியல இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுவோம் என்ன பண்றதுன்னு புலம்பிட்டு இருக்கான் கட்டாரா இதை கேட்டுட்டு யார் சொன்னா நம்ம போட்ல போ போறோம்னு நம்ம பறந்து போ போறோம்னு சொல்றான் இதை கேட்டதும் சாக்கா வேண்டாம் விளையாடாதன்னு சொல்ல கட்டாரா இவனை வலுக்கட்டாயமா இழுத்து ஆப்பா மேல ஏத்திட்டு அங்க இருந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் சாக்கா கத்து கத்துன்னு கத்திட்டு பறந்து போயிட்டு இருக்கான் அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ அவன் செல்லுல இருந்து தப்பிச்சிட்டான் அங்க இருந்து அப்படியே ஒவ்வொரு ரூமா பாத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது பிரின்ஸ் ஜூக்கோட ரூம்குள்ள போயிடுறான் அங்க அவதார் பத்தி இவன் பண்ணி வச்சிருக்க ஏகப்பட்ட ரிசர்ச் இருக்கு அதை நம்ம ஹீரோ அப்படியே ஒவ்வொன்னா பாத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல ஜூக்கோட டைரி இருக்கு அதுல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அதை அப்படியே எடுத்து பின்னாடி சொருக்கிக்கிறான் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல ஏர் பெண்டர் யூஸ் பண்ற விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த குச்சியவும் கையில் எடுத்துக்கிறான் மெதுவா அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வந்துட்டு இங்க இருந்து தப்பிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு இவன் ஓடிட்டு இருக்கும் போது ஜூக்கோ நம்ம ஹீரோ பாத்துறான் அவனை விடாதீங்க அவனை புடிங்கன்னு ஜூக்கோ கத்த கப்பல்ல இருக்க எல்லா சோல்ஜர்ஸும் ஹீரோவை பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோ அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் தப்பிச்சு கப்பல்ல இருந்து வெளியே குதிச்சிட்டு கையில ஒரு குச்சி வச்சிருப்பான்ல அதுல இருக்க ஒரு பட்டன் அழுத்த அந்த குச்சியில ஏதோ ரெக்க மாதிரி ஓபன் ஆகி ஹீரோ அந்த இடத்துல இருந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் இதை பார்த்ததும் ஜூக்கோ செம கடுப்பாயிட்டு அங்க இருக்க மொத்த சோல்ஜர்ஸையும் ஹீரோவை தாக்க சொல்ல அங்க இருக்க எல்லாருமே ஹீரோவை அட்டாக் பண்றாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோ அவன் சக்தியை பயன்படுத்தி லெப்ட் ரைட் போயிட்டு எல்லா அட்டாக்ல இருந்தும் தப்பிச்சு ஜாலியா பறந்து போயிட்டு இருக்கான் கடுப்பான ஜூக்கோ அந்த இடத்துல அவனே ஒரு ஃபயர் பால உருவாக்கி அதை வச்சு ஃபுல் போர்ஸ்ல நம்ம ஹீரோ அடிக்கிறான் அது செம்ம ஸ்பீட்ல போயிட்டு கரெக்டா நம்ம ஹீரோ அடிச்சிருது அடுத்த செகண்டே நம்ம ஹீரோ கையில இருக்க குச்சியை விட்டுறான் அந்த இடத்துல கண்ட்ரோலே இல்லாம அப்படியே கீழே விழுந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு வழியா கஷ்டப்பட்டு அந்த குச்சியை புடிச்சிடுறான் ஆனாலும் கண்ட்ரோல் கிடைக்கல கரெக்டா நம்ம ஹீரோ கீழே விழுகும் போது சாக்கா ஹீரோட கையை புடிச்சு மேல தூக்குறான் அவனை பார்த்ததும் ஹீரோக்கு செம ஹாப்பி ஆயிருது ரெண்டு பேரும் ஆப்பால உட்காந்து பறந்து வந்திருப்பாங்கல்ல அவங்க தான் இவனை ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்காங்க இப்ப மூணு பேரும் அப்படியே ஜாலியா பறந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஜூக்கோ இதை பார்த்து செம டென்ஷன் ஆயிட்டு மறுபடியும் ஒரு பெரிய ஃபயர் பால உருவாக்கி அதை போர்ஸ்ல ஆப்பாவை பார்த்து எரிய அது கரெக்டா இவங்களை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு அது கரெக்டா இவங்க பக்கத்துல வரும்போது திடீர்னு கீழே இருக்க கடல்ல இருந்து கொஞ்சம் தண்ணி மேல வந்து இதை அணைச்சிருது அங்க இருக்க மொத்த பேருக்கும் செம ஷாக்கு என்னன்னு பார்த்தா கட்டாரா தான் அவ சக்திகளை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி தண்ணியை வர வச்சு அணைச்சிருப்பான் இது அவளுக்கே செம ஷாக்கிங்கா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா மூணு பேரும் அங்க இருந்து தப்பிச்சிடுறாங்க போற வழியில சாக்கா ஹீரோட்ட நீ எங்க போனாலும் உன்னை துரத்தி வந்துட்டே இருப்பாங்க ஏன் வில்லேஜுக்கு போனா கண்டிப்பா அங்க இருக்க உங்களுக்கு ஆபத்து ஏதாவது பிளான் வச்சிருக்கியா அடுத்ததான் நம்ம எங்க போ போறோம்னு கேக்க நான் சொல்ற இடத்துக்கு போலான்னு ஹீரோ வெளியே <laughs> <laughs> ஹீரோட பேர சொல்லி கத்து கத்துன்னு கத்துறான்
கத்தி புடிச்சு எரிய ஆரம்பிக்குது இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த மொத எபிசோட முடிக்கிறாங்க ரெண்டாவது எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்ல பிரின்ஸ் ஜூகோட கப்பல கமிக்கிறாங்க அது அப்படியே நடுக்கடல்ல ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு ஜூகோ செம கோவத்துல கையில கிடைக்கிற மொத்தத்தையும் போட்டு உடச்சிட்டு இருக்கான் ஹீரோ இவன் டைரிய தூக்கிட்டு போயிருப்பான்ல அந்த டைரிய காணனதுதான் இவ்வளவு கோவமா இருக்கான் ஹீரோ அந்த பக்கம் இருந்துட்டு ஒண்ணு மட்டும் நீங்க மறந்துடாதீங்க அந்த அவதார நீங்க தான் கண்டுபிடிச்சிங்க அந்த டைரி ஒண்ணும் கண்டுபிடிக்கல அந்த டைரியில இருக்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி எழுதுனது நீங்க தான் அது உங்ககிட்ட இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பா உங்களால அவனை மறுபடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் சொல்றாரு ஆனா ஜூகோ அவன் ஓடி போயிட்டான் அவனுக்கு போய் மிகப்பெரிய வாரியர் இந்த உலகத்திலேயே ஒரு வச்சிட்டாங்கிறதுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> கிளம்பிடுறாங்க <laughs> குறங்கிருக்கு <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோட டீம் ஒரு பெரிய தீவு ரீச் பண்ணிட்டாங்க இந்த தீவு தான் கியோசி ஐலாண்ட் போல அந்த இடத்துல கியோசி அவதாருக்கு பெரிய செலவு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோட டீம் போய் லேண்ட் ஆயிட்டு அப்படியே மெதுவா சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த சிலைக்கு கீழே ஒரு டோர் இருக்கும் அந்த டோரை ஓபன் பண்ணிட்டு சாக்கா உள்ள போறான் இந்த பக்கம் சுத்தி இருக்க காடுகள்ல யாரோ அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போயிட்டு வர மாதிரி தெரியுது திடீர்னு ஒரு பொண்ணு வந்து ஹீரோயினா லாக் பண்ணிடுறான் அந்த இடத்துல இன்னும் நிறைய பொண்ணுக்கு வந்து ஹீரோவ ரவுண்ட் கட்டுறாங்க ஹீரோவும் அவன் காத்து சக்தியை பயன்படுத்தி அவங்க கூட சண்டை போடுறதுக்கு தயாராறான் சாக்கா அந்த சிலைக்கு கீழே இருந்து வெளியே வரும்போது ஒரு பொண்ணொரு தீவனை அடிச்சு தூக்கி கீழே போட்டுட்டு தேவையில்லாம எங்க புனித இடத்துக்குள்ள நீங்க நுழைஞ்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேக்குறான் ஹீரோ இன்னும் அந்த இடத்துல நாங்க பிரச்சனை பண்றதுக்காக வரல இவன் தான் அவதார்னு ஹீரோவை கை காமிக்கிறான் இவன் அவதாரா இருந்தா எங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பொண்ணு சொல்ல கியோஷியோட செல இருக்குல்ல அதுல இருந்து பயங்கரமான ஒரு வெளிச்சம் ஹீரோவை நோக்கி வருது அங்க இருக்க பொண்ணுங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பாத்துருக்க மாட்டாங்க சோ இவங்க சொல்ற மாதிரி ஹீரோ தான் அவதாருங்கறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த வில்லேஜுக்குன்னு ஒரு லீடர் இருப்பாங்கல்ல அவங்க கிட்ட நம்ம ஹீரோட டீம் இவங்க கூட்டிட்டு போறாங்க அந்த லீடர் இவங்க டீமோட ஆர்ஜின் ஸ்
பகுதிய சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க கியோஷி அவதார் இருக்காங்கல்ல அவங்க கடைசி காலத்துல இந்த தீவுக்கு வந்திருப்பாங்க அவங்க சாகிறதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்க பொண்ணுகளுக்கு சண்டை போட கத்து கொடுத்து வாரியர்ஸா மாத்தி இருப்பாங்க அந்த ஆர்ஜின் பத்தி எல்லாம் அந்த லீடர் சொல்லிட்டு ஃபயர் நேஷன் மத்தவங்களை தாக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இதுவரை எங்க தீவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல ஆனா இதுக்கு அப்புறம் எப்படின்னு தெரியலன்னு சொல்ல ஹீரோ அந்த இடத்துல எங்களால எந்த பிரச்சனையும் வராது கியோஷி பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இங்க வந்தோம் சொல்ல உங்களால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா உங்களுக்கு பின்னாடி வருவானுங்க பாரு அவங்களால தான் பிரச்சனை என்ன அந்த லீடர் சொல்றாங்க ஹீரோயின் அந்த இடத்துல இவன் தான் அவதார் இவனால தான் இந்த உலகத்துக்கே அமைதியை கொடுக்க முடியும் இவனுக்கு கூட நீங்க ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்களான்னு கேட்க இவன் அவதார்னு நீங்க நம்பலாம் ஆனா செலல இருந்து வந்த வெளிச்சத்தை வச்சு இவன் அவதாருங்கறத என்னால நம்ப முடியாது சோ இங்க இருந்து போயிருங்கன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி சீன்ல சாக்காவ ஒரு பொண்ணு லாக் பண்ணிருப்பாள் இந்த பொண்ணு பேரு சுக்கி இந்த லீடரோட பொண்ணு தான் இவன் சுக்கி அந்த இடத்துல அவ அம்மாட்ட இவன் சப்போஸ் உண்மையாவே அவதாரா இருந்தா இந்த உலகம் பழைய மாதிரி மாற வாய்ப்பு இருக்குல்ல இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமான்னு சொல்றான் அந்த லீடரும் அப்படியே யோசிச்சு பார்த்துட்டு ரெண்டு நாள் நீங்க எங்க தீவுல இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க இங்க இருந்து கிளம்பிடணும்னு சொல்ல ஹீரோட டீம் செம ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க சாக்காக்கு சுக்கிய ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சு போயிருக்கும் சுக்கி இவங்க தங்கறதுக்கான இடத்த காட்ட போகும்போது நானும் ஒன்ன மாதிரி ஒரு வாரியர் தான் எங்க கிராமத்துக்கு நான் தான் பாதுகாவலன்னு சொல்ல சுக்கி டென்ஷன் ஆயிட்டு உங்க கிராமத்தோட பாதுகாவலன்னா நீ உங்க கிராமத்துல தானே இருந்திருக்கணும் இங்க என்ன பண்ற இப்ப உங்க கிராமத்தை யாரு பாதுகாப்பான்னு கேக்குறான் சாக்காக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல வாயில வந்ததெல்லாம் வளர ஆரம்பிக்கிறான் அந்த பக்கம் பிரின்ஸ் ஜூக்கவும் ஐரோவும் ஃபயர் நேஷனோட சீஃப் கமாண்டர் பாக்க போயிருப்பாங்கல்ல அவருதான் இவரு இவரு பேரு கமாண்டர் ஜாவோ ஜூக்கோ அந்த இடத்துல யாருக்குமே மரியாதை கொடுக்காம பேசிட்டு இருக்கான் ஆனா ஐரோ இவருக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கமாண்டர் ஜாவோ கிட்ட அவதார் பத்தின எந்த விஷயங்களும் சொல்லாம நாங்க வேட்டையாடுறதுக்காக இந்த பக்கம் வந்தோம் சுத்தி இருக்க பகுதிகள்ல இப்ப ரீசெண்டா நீங்க சர்வலன்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க டீடெயில்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு வேணும்னு கேக்குறாரு கமாண்டரும் காலையில வாங்க எல்லா டீடெயில்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லிட்டு அங்க இருக்க ஆள் கிட்ட இவங்க ஏதோ நம்ம கிட்ட இருந்து மறைக்கிறாங்க அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சொல்றான் இப்ப அடுத்த நாள் காலையில விடுது ஹீரோயின் அந்த இடத்துல அவகிட்ட ஒரு டுட்டோரியல் இருந்திருக்கும் அதை பயன்படுத்தி அந்த இடத்துல அவ சக்திகளை பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அந்த டுட்டோரியல் இவளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அதை பயன்படுத்தி அங்க ஓடிட்டு இருக்க ஆத்துல இருந்து வாட்டர் பபுள் மாதிரி வர வச்சு அந்த பபுள் வச்சு ஒரு மரத்தை அட்டாக் பண்றான் ஹீரோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு சூப்பரா பண்ண கூடிய சீக்கிரம் நீ இதுல பெஸ்ட் ஆயிருவன்னு சொல்றான் ஹீரோயின் அந்த இடத்துல நீயும் வா என் கூட பிராக்டிஸ் பண்ணு நீ தான் நாலு எலமெண்ட்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கணும்ல வா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு கூப்பிடுறான் ஹீரோயின் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டதும் ஹீரோக்கு அவன் குருநாதர் ஞாபகம் வந்துருது இதுவரை எனக்கு அவரு மட்டும் தான் டீச் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அங்க இருந்து கிளம்பும் போது ஹீரோயின் அவ சக்தி பயன்படுத்தி கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வா மேல அடிச்சிட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல வா விளையாடலாம்னு கூப்பிடுறான் ஹீரோவும் நேரம் ஆத்துக்குள்ள போயிட்டு ஹீரோயின் மேல தண்ணி எடுத்து அடிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல மாத்தி மாத்தி அடிச்சு விளையாடிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோட டீமுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விருந்து போயிட்டு இருக்கு மூணு பேரும் நல்லா சாப்பிட்டு சாக்கா ஒரு டிஷ் அப்படியே கையில எடுக்கும் போது அந்த பறக்கிற குரங்கு மோமோ இருக்கான்ல அவ அந்த இடத்துல வந்து சாக்கா கிட்ட இருந்து இதை புடுங்கிட்டு போயிடுறான் சாக்கா அந்த இடத்துல செம டென்ஷன் ஆயிட்டு கையில மாட்டு அப்புறம் உனக்கு இருக்குடின்னு சொல்றான் இந்த டைம்ல இந்த தீவுல இருக்க ஒரு குட்டி பொண்ணு உள்ள வந்து நீங்க உண்மையாவே ஒரு ஏர் பெண்டரான்னு கேட்க ஹீரோ அந்த இடத்துல அவன் காத்து சக்தியை பயன்படுத்தி ஒரு ஸ்பூனை அப்படியே பறக்க வச்சு கொண்டு வந்து அந்த பொண்ணு கையில கொடுக்குறான் அந்த பொண்ணு செம ஹாப்பி ஆயிட்டு அங்க இருந்து கிளம்ப ஹீரோவும் அந்த பொண்ணு பின்னாடியே போயிட்டு அவனுக்கு கிளம்பிடுறாங்க கப்பல்ல அவதார் உயிரோட இருக்கிறதா பேசிக்கிறாங்க அவரு இத கேட்டு செம ஷாக் ஆயிட்டு சுத்தி இருக்க இடங்கள் எல்லாம் என்னென்ன நடக்குதுன்னு சர்வே பண்ண சொல்றாரு இந்த பக்கம் சாக்கா இருக்கான்ல அவன் ஒரு இடத்துல நிறைய பூசணிக்காவ லைனா அடிக்க வச்சிட்டு அதுல இவங்க இருக்க கத்தியை வீசி பிராக்டிஸ் எடுத்துட்டு இருக்கான் அந்த மாதிரி ஒரு பழத்துல கத்தி வீசிட்டு அந்த கத்தி அதுல இருந்து எடுத்துட்டு அங்க இருந்து திருமணம் சுக்கி அந்த இடத்துல வந்து இவனை பயமுறுத்திடுறான் சுக்கிக்கு ஹீரோட டீம்ல இருக்கவங்க கூட பழகணும்னு ஆசை சோ அதுக்காக தான் இவன் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கான் ஏன் இப்படி என்ன வந்து பயமுறுத்துறேன்னு சாக்கா கேட்டுட்டு என் கூட வா உனக்கு கத்தி வீச கத்து கொடுக்குறேன் சொல்லி இப்படி கையில் எடுக்கணும் இப்படி குறிப்பாக்கணும் இப்படி வீசணும் சொல்லி கத்தி வீசுறத பத்தி அந்த இடத்துல லெசன் எடுக்கிறான் ஆனா சுக்கி
அவன் கழுத்தோட சேர்த்து லாக் பண்ணிடுறான் போதும் போதும் என்ன விடுன்னு சொல்லி சாக்கா கத்த சுகியும் சாக்காவை கீழே தள்ளி விட்டுறான் அதுக்கு மேல இவன் எதுவுமே பேசல அங்கிருந்து கிளம்பிடுறான் சுகிக்கு சாக்கா மேல சின்னதா ஒரு கிரஷ் உருவாயிருது அந்த பக்கம் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அங்க இருக்க புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி அந்த கியோஷி அவதார் பத்தி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கியோஷிக்கு ஆரம்பத்துல அப்பா அம்மா கிடையாது அவ ஒரு அனாத ஒரு பணக்கார வீட்டுல வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பான் இவ தான் அவதாரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பான்னு யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப அமைதியான கேரக்டர் அதுல போட்டிருக்கு ஹீரோ இதெல்லாம் பாத்துட்டு இப்படி இருந்த ஒரு பொண்ணு எப்படி அந்த மாதிரி ஆக்ரோஷமா மாறினான்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு டிராயிங் காட்டுறான் இதுக்கு அவங்க தான் பதில் சொல்லணும்னு ஹீரோயின் சொல்ல எனக்கு சண்டை போடுறதுல எல்லாம் விருப்பமே இல்ல நான் சண்டை போட்டா என்ன சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு தான் ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சின்ன வயசுல நடந்த ஒரு சில விஷயத்த ஹீரோயின் கிட்ட சொல்றான் இங்க கட் பண்ணி பிளாஷ்பேக் போனான் ஹீரோ சின்ன வயசுல ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது சும்மா லைட்டா இவன் பவரை யூஸ் பண்ணதுக்கு சுத்தி இருக்க மொத்த பேர்த்தையும் அடிச்சு தூக்கி இருக்கும் அதுல ரெண்டு பசங்க மலையில இருந்து கீழே விழுந்திருப்பாங்க ஆனா கரெக்டான டைம்ல ஒரு யோகி அங்க இருக்க குழந்தைகளை காப்பாத்தி இருப்பாரு என் கூட ட்ரைனிங் எடுத்த எல்லாருமே என்ன பார்த்து பயந்தாங்க ஆனா எனக்குள்ள இருக்க காத்து சக்திய நான் முழுசா கட்டுப்படுத்த கத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எனக்கு தான் தெரியும் என்னால மத்த எலமெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னு தெரியலன்னு சொல்றான் ஹீரோயின் அந்த இடத்துல ஒரு புக்ல இருக்க பேஜ காமிச்சிட்டு நீ தனி ஆளு இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா அவதாரும் உனக்குள்ள இருக்காங்கன்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா அவங்க உனக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க கூட எப்படி கனெக்ட் ஆகுறதுங்கிறது தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும் நீ தேடர எதுவுமே வெளியில உனக்குள்ளதா இருக்குன்னு சொல்றான் இந்த பக்கம் ஜூக்கோவும் ஐரோவும் கமாண்டரை பார்க்க வரும்போது கமாண்டரோட கப்பல் அந்த இடத்துல இல்லாததை பார்த்துட்டு ஜூக்கோ அங்க இருக்கவங்க கிட்ட கமாண்டர் ஜாவோ எங்கன்னு விசாரிக்க கியோஷி ஐலாண்ட்ல பறக்கிற மாட பார்த்ததா தகவல் கிடைச்சது அதை செக் பண்றதுக்கு போயிருக்காருன்னு அங்க இருக்க ஒருத்தன் சொல்றான் இதை கேட்டதும் ஜூக்கோ ஷாக் ஆயிட்டு அப்போ அந்த அவதார் அங்கதான் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு இவன் படைகளை கூப்பிட்டுட்டு கியோஷி ஐலாண்டுக்கு கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் சுக்கி அவ தீவுல இருக்க மத்த பொண்ணுகளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கான் சாக்கா அந்த வழியா கிராஸ் பண்ணிருப்பான் அவங்க இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இவனும் அவங்க பண்ற மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒரு கட்டத்துல இவன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு உடம்பு <laughs> பயங்கரமாட்டு <laughs> <laughs> நாட்டான் <laughs> தெரியுமா <laughs> நீ மட்டும் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தீனா அத்தனை உயிரை காப்பாத்திருக்கலாம் இதுக்கு அப்புறமா நீ சண்டை போட ஆரம்பிக்கலனா என்ன நடக்கும் தெரியுமா கேட்டுட்டு கியோஷி மெதுவா அந்த இடத்துல உட்காந்து ஹீரோவோட தலைய டச் பண்ண பல அழிவுகள் ஹீரோவோட கண்ணுக்கு தெரியுது ஓ நாட்டுக்கு எப்படி அழிவு ஏற்பட்டுச்சோ நீ மறுபடியும் வந்துட்டனால பல நாடுகளுக்கு இதே மாதிரி அழிவு ஏற்பட போகுது நீ சண்டை போட்டு தான் ஆகணும் உனக்கு முன்னாடி இருக்க எதிரிகளை கொடூரமா கொலை பண்ணி தான் ஆகணும்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ரோஷமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதே டைம்ல இந்த பக்கம் இந்த தீவுல இருக்க வாரியர்ஸ்க்கும் கமாண்டரோட ஆட்களுக்கும் இடையில பயங்கரமா ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு சாக்காவும் சுக்கியும் ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க ஹெல்
அவங்க <laughs> 
சொல்லக்கூடாது இத நீங்க உங்களுக்குள்ளயே ஒரு ரகசியமா வச்சுக்கணும்னு சொல்றான் கமாண்டர் அதுக்கு அப்படின்னா என்னையும் உங்க கூட சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ரெண்டு படைகளும் ஒன்னா சேர்ந்து அவதார வேட்டையாடலாம்னு சொல்ல இவங்களுக்கும் இதை விட்டா வர வழி இல்ல ஐரோ அந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு படைகளும் ஒன்னா சேர்ந்தே தேடலாம்னு சொல்றான் ஆனா கமாண்டர் ஜாவோ யாருக்கும் தெரியாம இத பத்தி ஒரு லெட்டர் எழுதி அத ஃபயர் நேஷனோட ராஜாக்கு அனுப்பி வச்சிடுறாரு ஒரு கழுகு இந்த மெசேஜ் அப்படியே தூக்கிட்டு போய் ராஜா டசேக்க இப்பதான் ஃபயர் நேஷனோட ராஜாவை காமிக்கிறாங்க இவன் தான் சீரீஸோட மெயின் வில்லன் பிரின்ஸ் ஜூக்கோ இருக்கான்ல அவனோட அப்பா தான் இவரு வில்ல ஜாவோ கிட்ட இருந்து வந்த மெசேஜ பாத்ததும் செம ஷாக்காக இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த ரெண்டாவது எபிசோட முடிக்கிறாங்க மூணாவது எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்ல ஃபயர் நேஷனுக்குள்ள இருக்க ஒரு சில புரட்சியாளர்களை காமிக்கிறாங்க படத்தோட வில்ல இருக்கான்ல ஃபயர் நேஷனோட ராஜா அவனை இந்த குரூப்புக்கு சுத்தமா பிடிக்காது சோ அவனை கொலை பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த குரூப்போட லீடர் இன்னைக்கு நைட் நம்ம தாக்க போறோம்னு சொல்ல குரூப்ல இருக்க மத்தவங்க எல்லாம் எங்களுக்கு பயமா இருக்கு இன்னைக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த கேங் லீடர் ஒரு பொண்ணு அந்த இடத்துல கூப்பிட்டு இந்த பொண்ணு அரண்மனைக்குள்ளதான் வேலை பாக்குறான் உள்ள இருந்துட்டு உள்ள என்னெல்லாம் நடக்குதுங்கறத பத்தி எனக்கு தகவல் கொடுத்துட்டு இருக்கா நம்மள விட இந்த பொண்ணுக்கு தான் ஆபத்து அதிகம் இந்த பொண்ணுக்கு இருக்கிற தைரியம் உங்களுக்கு ஏன்டா வரமாட்டேதுன்னு சொல்லி அந்த லீடர் மொத்த தங்கச்சி <laughs> மூலமா <laughs> கண்ணுக்கு <laughs> <laughs> ஒருத்தான் <laughs> அதிகப்படுத்தி <laughs> கமாண்டர்ங்க <laughs> வெளியிருக்கு <laughs> அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோட டீம் அந்த குறிப்பிட்ட மலைக்கு வந்துட்டாங்க இந்த மலையோட பேரு ஒமாஷு எர்த் பெண்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட இடம் இது எத்தனை இடத்த ஃபயர் பெண்டர்ஸ் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஆனா இந்த இடத்த மட்டும் அவங்களால கைப்பற்ற முடியல இன்னமும் எர்த் கிங்டம் ராஜா கீழே தான் இருக்கு இத பத்தி எல்லாம் நம்ம ஹீரோட டீம் அவங்களுக்குள்ள பேசிட்டு அப்படியே அந்த மலை பக்கம் போனா மார்பல் படங்கள்ல தோரோட ஆஸ்கார்டு இருக்குல்ல இந்த மலை பாக்க அப்படியே இருக்கு ஒரு பெரிய செக்யூரிட்டி செக்குக்கு அப்புறம் தான் இந்த இடத்துக்குள்ள போக முடியும் போல ஏகப்பட்ட மக்கள் உள்ள போறதுக்கு லைன்ல நின்னுட்டு இருக்காங்க முன்னாடி போயிட்டு இருந்த ஒருத்த மேல டவுட் வந்தனால அங்க 
காவலாளி அவங்க எர்த் பெண்டர் சக்தியை பயன்படுத்தி இவன் கொண்டு வந்த வண்டிய அந்த இடத்துல அடிச்சு பறக்கூட்டு இவனையும் அந்த இடத்துல இருந்து துரத்திடுறாங்க என்னடா இவங்க இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கன்னு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்க பாத்துக்க அந்த இடத்துல ஜெட்டுங்கிற பேர் இருக்க ஒருத்தன் புது ஆட்களால இங்கெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் உள்ள போக முடியாது உங்களையும் பார்க்க புது ஆட்கள் மாதிரிதான் தெரியுது நீங்க எப்படி உள்ள போக போறீங்கன்னு தெரியலன்னு சொல்றான் ஹீரோயினுக்கு ஜெட்ட பார்த்ததுமே புடிச்சு போச்சு உள்ள போறதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்களான்னு கேக்குறான் ஜெட்டும் நம்ம ஹீரோட டீம்ல இருக்க மூணு பேர் தீ இவன் வண்டியில ஏத்திட்டு உள்ள இருக்க மார்க்கெட்ல ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி அங்க இருக்க சோல்ஜரை பேசி சமாளிக்க அந்த இடத்துல உள்ள போறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாறைய கதவா மாத்தி வச்சிருந்திருப்பாங்க அங்க இருக்க எர்த் பெண்டர்ஸ் அவங்க சக்திகளை பயன்படுத்தி அங்க இருக்க பாறைகளை நகுத்த ஹீரோட டீம் ஜெட் கூட அங்க இருந்து உள்ள போயிடுறாங்க உள்ள இந்த இடம் இன்னமும் நல்லா இருக்கு இந்த சிட்டியோட டாப்ல தான் இந்த சிட்டியோட ராஜாவோட அரண்மனை இருக்கு அந்த அரண்மனைக்கு பொருட்களை ஏத்தி இறக்க ட்ரெயின் தண்டவாளம் மாதிரி அந்த இடத்துல பாதையை போட்டு நிறைய பாக்சஸ் அப்படியே மேல போயிட்டு கீழே வந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் தாண்டினதும் மிகப்பெரிய ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு ஜெட் நம்ம ஹீரோயினையும் ஹீரோயினோட டீமையும் அந்த மார்க்கெட்ல இறக்கி விட்டு இந்த இடத்தை நீங்க நினைக்கிற மாதிரி முழுசா சேஃப்னு சொல்ல முடியாது அங்கங்க ஃபயர் நேஷனை சேர்ந்த ஸ்பை இருக்கலாம் பார்த்து பத்திரமா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ அந்த இன்னொரு ஏர் பெண்டர் பறந்துட்டு இருக்கத பாத்துறான் அதோ அங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இவன் மேல பாத்துட்டே அந்த இடத்துல இருந்து ஓட ஆரம்பிக்க சாக்காவும் ஹீரோயினும் இவனுக்கு பின்னாடியே அங்க இருக்க கடைகள் எல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க அங்க பறந்துட்டு இருந்த ஒரு பையன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போய் லேண்ட் ஆகுறான் ஹீரோவும் அந்த இடத்துக்கு போனா செம்ம ஷாக்கு அந்த பையன் ஏர் பெண்டர் எல்லாம் இல்ல அவனால நடக்க முடியாது போல ஃபிளைட் மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி தான் இவன் வானத்துல பறந்துட்டு இருந்திருக்கான் இந்த குட்டி பையன் பேரு டியோ அப்போ நீ ஏர் பெண்டர் இல்லையான்னு ஹீரோ கேக்க என்ன ஏர் பெண்டரா நானான்னு சொல்லி டியோ சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த டைம்ல அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய பிளாஸ்ட் ஒண்ணு உருவாகுது அந்த இடம் ஃபுல்லா புக மொட்டமா மாற ஹீரோ அவன் காத்து சக்தியை பயன்படுத்தி அங்க இருக்க புகையெல்லாம் விளக்கி விட்டுட்டு அங்கங்க நிறைய நெருப்பிரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கும் அதையும் இவன் சக்தியை பயன்படுத்தி அணைக்கிறான் டியோக்கு நம்ம ஹீரோ பண்றத பார்த்து செம ஷாக்கு அப்போ நீ உண்மையாவே ஏர் பெண்டரான்னு கேக்குறான் ஹீரோயின் அந்த இடத்துல அவ வாட்டர் பவரை பயன்படுத்தி அங்க இருக்கிற ஒரு சில தண்ணிகள் எடுத்து நெருப்பு அணைக்கிறான் இவளையும் பார்த்து டியோ ஷாக் ஆக டியோட அப்பா அந்த இடத்துல வந்து என் கூட வானு சொல்லி டியோவை கைத்தாங்கலாம் அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போறாரு ஹீரோயினும் ஹீரோயினோட டீமும் அவரு பின்னாடியே வீட்டுக்குள்ள வந்துடுறாங்க ஆக்சுவலா ஹீரோவும் மத்தவங்களும் இது ஒரு விபத்துன்னு நினைச்சிருந்து இருப்பாங்க ஆனா டியோ அந்த இடத்துல இது ஃபயர் நேஷனோட வேலை தான் அவங்க தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லிட்டு நீ ஒரு ஏர் பெண்டர் தானே உன்ன பத்தி எங்க பாட்டி நிறைய கதை சொல்லிருக்காங்க ஏர் பெண்டர்ல இருக்க ஒருத்தன் உயிரோட இருக்கானா நீ கண்டிப்பா அவதாரா தான் இருக்கணும் ஃபயர் நேஷன்ல இருக்கவங்கள எனக்காக நீ பழி வாங்குவியான்னு கேக்குறான் இதை கேட்டதும் ஹீரோ எனக்கு வேலை இருக்கு அங்க கிளம்புறோம்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு அப்படியே வெளியே போயிட்டு இவங்க வடக்கு பக்கமா போலான்னு தானே பிளான் பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த பிளான கண்டினியூ பண்ணி வடக்கு பக்கமா போலான்னு பிளான் பண்ணும்போது இந்த வெடி விபத்துனால அங்க இருக்க மக்கள் கஷ்டப்படுறத பாத்துட்டு நம்ம இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்றான் ஹீரோயின் அந்த இடத்துல வடக்கு பக்கத்துல இருக்க வாட்டர் டிரைபுக்கு ஆபத்துன்னு கியோசி சொன்னதா சொன்னேன் அவங்கள நம்ம காப்பாத்த வேண்டாமா அங்க போக வேண்டாமாட்டு <laughs> பழக்கூடாது <laughs> கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க <laughs> நீயா <laughs> 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 
நீங்க என்ன பண்றன்னு ஹீரோயின் கேக்க கொஞ்சம் அமைதியா இருந்துட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டியோவோட அப்பாவை பார்த்தா அவரு அங்க வந்திருக்க ஃபயர் பண்டர் கிட்ட ஏதோ ஒரு பேப்பரை குடுக்கிறாரு அவனும் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அவனுக்குள்ள இருக்க நெருப்பு சக்தியை பயன்படுத்தி அதை எரிச்சிடறான் இதை பார்த்ததும் ஹீரோயின் ஷாக்காக டியோவோட அப்பா ஒரு துரோகினும் அவரு ஃபயர் நேஷனுக்கு கீழே வேலை பாக்குற ஒரு ஸ்பைனும் சொல்லிட்டு இவன் பேக ஓபன் பண்ணி இவங்க கிட்ட இருக்க ரெண்டு பெரிய கத்திகளை வெளியெடுத்துட்டு ஒரு ஃபயர் பண்டர் ஒருத்தன் ஒரு பேப்பரை எரிச்சிட்டு போயிருப்பான்ல அவனை ஃபாலோ பண்ணி ஜெட் கிளம்ப ஹீரோயின் அந்த இடத்துல இரு நானும் வரன்னு சொல்லிட்டு ஜெட்ட ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிற இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ அவன் சக்தியை பயன்படுத்தி பறந்துட்டு இருக்கான் டியோ அவன் அப்பாவோட மிஷினை பயன்படுத்தி பறந்துட்டு இருக்கான் இவங்க இந்த மாதிரி பறந்து போயிட்டு இருக்கத கீழே இருக்க மக்கள் எல்லாம் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் ஜாலியா பறந்துட்டு அந்த கிங்டம் அப்படியே சுத்தி பார்த்துட்டு டியோ மேப்ல ஒரு கொகைய காமிச்சிருப்பான்ல அந்த இடத்த போய் ரீச் பண்றாங்க இந்த பக்கம் ஹீரோயினும் ஜெட்டும் அந்த ஃபயர் பெண்டர்ஸ ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு காட்டுக்குள்ள போனான் அவனுகளுக்கு இவன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது தெரிஞ்சு போயிருது அந்த இடத்துல மொத்த மூணு ஃபயர் பெண்டர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ரவுண்ட் கட்டுறாங்க ஜெட் அவங்க இருக்க கத்திகளை வச்சு அங்க இருக்க மூணு பேர்த்துக்கிட்டையும் ஒரே டைம்ல சண்டை போடுறான் அவனுக்கு அவங்க ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி அட்டாக் பண்ண இவன் அவங்க இருக்க வாழை வச்சு அந்த ஃபயர்ஸ் எல்லாம் தடுத்துட்டு அங்க இருக்க மூணு பேர்த்தையும் சூப்பரா சமாளிக்கிறான் ஆனா ஒரு கட்டத்துல இவனுக்கு கொஞ்சம் அடிபட்டுருது ஹீரோயின் அந்த இடத்துல வந்து அவளுக்குள்ள இருக்க தண்ணி சக்தியை பயன்படுத்தி அந்த ஃபயர் பெண்டர்ஸ முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்டாக் பண்ணிட்டு கீழே விழுந்திருக்க ஜெட்ட எந்திரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றான் ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ரெண்டு பேரும் அவனுக்கு கிட்ட மாட்டிக்கிறாங்க ஜெட் அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப கூலா எதுக்குமே கவலைப்படாம அந்த இடத்துல விசிலூதி ஹெல்ப் கேக்குறான் அடுத்த செகண்டே ஜெட்டோட ஆட்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஜெட்டோட டீம்ல பெரிய சைஸ்ல ஜெயந்த் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பான் வெடிச்சு <laughs> குடும்பத்தையும் <laughs> அவங்க <laughs> அசைக்கிறாலோ <laughs> அசைக்கிறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> 
பண்ணி பறக்கூட்டு இருக்கான் ஹீரோக்கு அந்த கொகையில ஒரு கோட் கிடைச்சிருக்கும் அந்த கோட் ஆக்சுவலா ஜெட்டோடது இவங்க ஜெட்டோட வண்டியில உட்காந்து உள்ள வந்திருப்பாங்க அந்த டைம்ல இந்த கோட்டை பாத்திருப்பாங்க ஹீரோ அந்த கோட்டை சாக்கட்ட காமிச்சு நேத்து நடந்த பிளாஸ்டுக்கு ஃபயர் பெண்டர்ஸ் காரணம் இல்ல ஜெட்டு தான் காரணம் சொல்றான் இத கேட்டதும் சாக்காக்கு செம ஷாக் இந்த டைம்ல ஹீரோயின் உள்ள வந்துட்டு உங்ககிட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் தியோட அப்பா நல்லவர் இல்ல அவரு ஃபயர் நேஷனோட ஸ்பை வேணும்னா ஜெட்டு கிட்ட கேட்டு பாருங்க சொல்றான் ஆனா ஹீரோவும் சாக்காவும் நீ நினைக்கிறது தப்பு நேத்து நடந்த பிளாஸ்டுக்கு ஜெட்டு தான் காரணம் அவன் தான் கெட்டவன் சொல்ல ஹீரோயினுக்கும் சாக்காக்கும் இடையில வாக்குவாதம் ஆயிருது உனக்கு நான் இதை நிரூபிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்கிருந்து வெளியே கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் ஹீரோயின் அப்படியே மார்க்கெட் வழியா போயிட்டு இருக்கும் போது பிரின்ஸ் ஜூகோ அந்த இடத்துல தான் இருக்கான் கொஞ்சம் தூரத்துல ஜெட்டோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் ஓடிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது ஹீரோயின் ஜூகோவை கவனிக்காம அவன் அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு அந்த குட்டி பையனை ஃபாலோ பண்றான் இவன் போன இடத்துல தான் ஜெட் இருக்கான் ஹீரோயின் ஜெட்டு கிட்ட போயிட்டு உங்ககிட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசணும்னு சொல்றான் ஆனா ஜெட் அந்த இடத்துல நாங்க ஒரு மிஷின்ல இருக்கோம் எதா இருந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம்னு சொல்றான் ஹீரோயின் மிஷினா என்ன மிஷின் கேக்க தியோவும் தியோவோட அப்பாவும் அவங்க கண்டுபிடிச்ச புது மிஷினை ராஜா கிட்ட கொண்டு போய் குடுக்கறதுக்காக போயிட்டு இருக்காங்க அவங்கள கொலை பண்ண போறோம்னு ஜெட் சொல்றான் அந்த பக்கம் ஜெட்டோட ஆலோர்த்தன் டியோட அப்பாவை மோதிர மாதிரி மோதிட்டு அவரோட கண்டுபிடிப்பை ஒரு சூட் கேஸ்ல போட்டு வச்சிருந்திருப்பாரு அந்த சூட் கேஸ் எடுத்துட்டு வேற ஒரு சூட் கேஸ் மாத்தி வச்சிடறாங்க அதுல ஹீரோ அந்த கொகையில ஒரு லிக்விட பாத்திருப்பான்ல அந்த லிக்விட் இருக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் இதுல பட்டா போதும் இது வெடிச்சு சதறிடும் ஹீரோயின் இதை கேட்டு ஷாக் ஆயிட்டு அவரை வெடிக்க வைக்க போறியான்னு கேட்க அவனை மட்டும் இல்ல அவன் இப்போ ராஜாவோட இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கான் இவன் கூட சேர்ந்து ராஜாவும் செத்துருவான் நீ நினைக்கிற மாதிரி இங்க இருக்க எர்த் கிங்டம் ராஜா நல்லவன்ல அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சிட்டி நல்லா இருக்கும் சொல்ல அப்போ நேத்து நடந்த பிளாஸ்டுக்கு நீ தான் காரணமா ஹீரோ கேக்குறான் அந்த பிளாஸ்ட் நடந்தனாலதான் ஃபயர் கிங்டம் சேர்ந்த மூணு பேர் தான் நம்மளால கொல்ல முடிஞ்சது ஃபயர் நேஷன் அழியணும் அதுதான் எங்க குறிக்கோள்னு ஜெட் சொல்றான் ஆனா நேத்து நடந்த பிளாஸ்ட்ல பல பேர்த்துக்கு காயம்பட்டுச்சு அதுக்கு என்ன பதில் வச்சிருக்கேன்னு ஹீரோயின் கேக்க பல பேர்த்துக்கு நல்லது நடக்கணும்னா சில பேர்த்துக்கு கெட்டது நடக்கலாம் அதெல்லாம் தப்பே இல்லைன்னு ஜெட் சொல்ல ஹீரோயினுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு நேரா அண்ணன் போய் சாரி கேட்டுட்டு இந்த நாட்டோட ராஜா காபத்து நம்ம தான் போய் அவங்களை காப்பாத்தணும்னு மொத்த கதையும் சொல்ல ஹீரோட டீம் அந்த இடத்துல இருந்து ராஜாவை காப்பாத்துறதுக்காக கிளம்புறாங்க மூணு பேரும் அப்படியே வேக வேகமா வெளியே கிளம்புனா பிரின்ஸ் ஜூகோ ஆப்போசிட்ல வந்துடுறான் அவனை பார்த்ததும் மூணு பேருக்கும் செம ஷாக் மறுபடியும் இவனா போச்சுடான்னு சொல்லி சாக்கா தலையில கை வச்சிடறான் ஹீரோ அந்த இடத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் ராஜாவை காப்பாத்துங்க இவனை நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் அனுப்பி வச்சிட்டு ஜூகோ கூட சண்டை போட தயாராக ஐரோ ஜூகோட்ட உன் ஃபயர் பவரை மட்டும் பயன்படுத்திடாத இங்க இருக்க எர்த் பெண்டர்ஸ் கிட்ட மட்டும் மாட்டணும் அதுக்கப்புறம் தப்பிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்றாரு இந்த பொடி பையன் அடிக்க எனக்கு சக்தி எல்லாம் தேவையில்லன்னு சொல்லிட்டு ஜூகோ அந்த இடத்துல அவன் பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணாம ஹீரோ கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் ஹீரோ அந்த இடத்துல ஜூகோ கூட சண்டை போட முடியாம பயங்கரமா திணறிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் ஹீரோயினும் சாக்காவும் தியோவையும் தியோவோட அப்பாவையும் தட அவங்க ராஜாவோட அரண்மனைய ஆல்மோஸ்ட் ரீச் பண்ணிட்டாங்க போறாங்க எங்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு என் கூட வானு சொல்லி ஹீரோயின் அண்ணன பொருட்களை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு ரயில்வே தண்டவாளம் மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு அமைப்பு அமைச்சு மேலையும் கீழையும் சில பெட்டிகளை கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்ன அதுல கூட்டிட்டு போய் உட்கார வச்சு ரெண்டு பேரும் அது மூலமா மேல போறாங்க அந்த பெட்டியும் இவங்களை செம ஸ்பீடா மேல கூட்டிட்டு போகுது இதை விட நம்ம வேகமா போகணும்னா பக்கத்து தண்டவாளத்துல நம்ம குதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அவன் கூட அங்கிருந்து பக்கத்து தண்டவாளத்துல குதிச்சிடறான் அதுல போயிட்டு இருக்க பொட்டி மூலமா ரெண்டு பேரும் அங்கிருந்து ஸ்பீடா மேல நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடறாங்க இந்த பக்கம் ஜூகோ நம்ம ஹீரோவை பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஹீரோ அவனுக்குள்ள இருக்க சக்திகளை பயன்படுத்தி இவங்கிட்ட இருந்து சூப்பரா தப்பிச்சிட்டு இருக்கான் ஒரு பெரிய சேஸ் இந்த மாதிரி போகுது ஒரு கட்டத்துல ஏண்டா என்ன துரத்துறனு ஹீரோ கேக்க ஏன்னா நீ என் நாட்டோட எதிரி அதனால தான் உன்ன துரத்துறனு ஜூகோ சொல்ல அவ்வளவுதானா இதுக்காக தான் என்ன மூணு வருஷமா தேடிட்டு இருக்கியானு ஹீரோ கேட்டுறான் நான் உன்ன மூணு வருஷமா தேடிட்டு இருக்கிறது உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்ப என் புக்க நீ தான் திருடினியான்னு சொல்லிட்டு ஜூகோ அந்த இடத்துல செம டென்ஷன் ஆயிட்டு அவன் அறியாமலேயே அவன் ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி அட்டாக் பண்ணிடுறான் ஹீரோ அதுல இருந்து தப்பிச்சிட்டாலும் அங்க இருக்க மத்த மக்கள் எல்லாம் இங்க ஒரு ஃபயர் பெண்டர் இருக்கான் இங்க ஒரு ஃபயர் பெண்டர் இருக்கான்னு கத்து கத்துன கத்துறாங்க இந்த செய்தி அங்க இருக்க செக்யூரிட்டிஸ் கிட்ட போயிட்டு மொத்த இடத்தையும் தேட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இந்த பக்கம் ஹீரோ என்ன வண்ணனும் ஒரு வழியா ராஜாவோட அரண்மனைக்கு போயி
ஒரு குள்ள இருக்க ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி வானத்தை நோக்கி ஷூட் பண்ண எல்லா செக்யூரிட்டிஸும் இப்போ ஐரோ பக்கம் வந்துடுறாங்க ஐரோ அங்க இருந்து ஓடிட்டு மொத்த பேர்த்தையும் இவர் கூடவே டைவெர்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிடுறாரு இவர் இருந்த மாதிரி அவர் அவரே தியாகம் பண்ணனால ஜூகோ அவனுக்கு கிட்ட மாட்டாம அந்த கேட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுறான் இந்த பக்கம் ஜூகோ அட்டாக் பண்ணதுல நிறைய பக்கம் நெருப்பிரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஹீரோ அவனுக்குள்ள இருக்க காத்து சக்தியை பயன்படுத்தி அங்க இருக்க ஒவ்வொரு நெருப்பையா அணைச்சிட்டு இருக்கான் ஒரு கட்டத்துல திடீர்னு ஹீரோவால நகர முடியல என்னன்னு பார்த்தா பூமியில இருந்து ரெண்டு பாறை மேல வந்து இவன் கால் ரெண்டையும் புடிச்சுக்குது ஹீரோ அந்த இடத்துல செம ஷாக்காக இந்த இடத்துல செக்யூரிட்டிஸ் இருப்பாங்கல்ல எர்த் பெண்டர்ஸ் அவங்க தான் இந்த மாதிரி ஹீரோவை லாக் பண்ணிருக்காங்க ஏகப்பட்ட செக்யூரிட்டிஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஹீரோவை ரவுண்டு கட்ட இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த மூணாவது எபிசோட முடிக்கிறாங்க நாலாவது எபிசோட ஸ்டார்டிங்ல நம்ம ஹீரோவ ஜெயில் அடைச்சிட்டாங்க நான் உங்க ஊர் மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்ன ஏன்டா இங்க வந்து லாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஹீரோ அந்த இடத்துல புலம்பிட்டு இருக்கான் நீ எவ்வளவு கத்து கத்தினாலும் எந்த பிரயோஜனம் இல்லைன்னு பக்கத்து செல்ல இருந்து ஒரு வாய்ஸ் வருது யாரா அது பக்கத்து செல்ல இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா ஜென்ரல் ஐரோவை தான் பக்கத்து செல்ல அடைச்சு வச்சிருக்காங்க நீயா உன் கூட ஒருத்தர் தானே அவன் எங்கன்னு கேட்க அவன் நேரம் கப்பலுக்கு போயிருப்பான் நான் மாட்டிக்கிட்டு அவனை காப்பாத்தி விட்டுட்டேன்னு ஐரோ சொல்றான் இது எல்லாத்துக்குமே அவன் தான் காரணம் ஆனா அவன் இப்ப ஜெயில இல்ல நம்ம இருக்கும் இதெல்லாம் நியாயமே இல்லைன்னு ஹீரோ சொல்ல அவன் அண்ணனோட ஆயுதம் <laughs> பண்ணிக்கு <laughs> அடிச்சுக்கும் <laughs> ஒரு சின்ன கல் மாதிரி ஒரு <laughs> போறாங்க <laughs> போறது <laughs> இந்த பக்கம் டியோடப்பா சாக்காக்கு ஒரு மேப்ப குடுத்து இந்த மேப்ல அரண்மனைக்குள்ள போறதுக்கான டனல் இருக்குன்னு சொல்ல சாக்கா அந்த மேப்ல அப்படியே டாப் டு பாட்டம் பாத்துட்டு இருக்கான் இந்த டைம்ல கொஞ்சம் தூரத்துல திட்டிருந்து ஏதோ சத்தம் கேட்க டியோடப்பா சத்தம் வந்த டைரக்ஷன்ல போனான் ஃபயர் பெண்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து இவருக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அதை ஓபன் பண்ணி பாத்துட்டு இவர் சாக்காக சாக்கா அந்த மெசேஜ புடுங்கி படிச்சு பார்த்தா ஃபயர் நேஷன் ஒமாஷுவ கூடிய சீக்கிரம் தாக்க போறதா போட்டிருக்கு இத பார்த்ததும் சாக்கா இத நீங்க மன்னர் கிட்ட சொல்லணும்னு சொல்ல அந்த மாதிரி நான் பண்ணா என்னையும் என் பையனையும் ஃபயர் பெண்டர்ஸ் கொண்டுருவாங்கன்னு டியோட அப்பா சொல்றாரு டியோ அந்த 
பக்கம் இருந்துட்டு இல்லப்பா நம்ம மன்னர்கிட்ட சொல்லித்தாகணும் அவதார் மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு வந்துட்டான் இதுக்கப்புறம் நம்ம எதை பார்த்தும் பயப்படக்கூடாது எதா இருந்தாலும் எதிர்த்து சண்டை போடணும்னு சொல்றான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவை எர்த் கிங்டமோட ராஜா பக்கத்துல கொண்டு போய் விடுறாங்க இவன் ஒரு ஏர் பெண்டர் இவன் மார்க்கெட்ல சண்டை போட்டுட்டு இருந்தான்னு சொல்ல ராஜா நம்ம ஹீரோவை உத்து பார்த்துட்டு இவன் ஏர் பெண்டர் மட்டும் இல்ல இவன் ஒரு அவதார்னு சொல்றான் இது கேட்டதும் அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் ஷாக்காக ராஜா நம்ம ஹீரோட்ட ஒரு மொக்க காமெடி பண்ணிட்டு சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்பதான் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வருது ஆப்போசிட்ல இருக்க ராஜா வேற யாரும் இல்ல சின்ன வயசுல நம்ம ஹீரோக்கு பூமிங்கிற பேர்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான்ல அவன் தான் இப்போ எர்த் கிங்டமோட ராஜாவா இருக்கான் பூமி நீ தானு கேட்டு ஹாப்பி ஆயிட்டு ஹீரோ ராஜாவை கட்டி பிடிக்கலாம்னு போனான் பின்னாடி இருக்க சோல்ஜர்ஸ் ஹீரோவை நகர விடாம இழுத்து பிடிச்சுக்கிறாங்க ஹீரோ ராஜாட்ட நீ எப்படி இன்னும் உயிரோட இருக்கன்னு கேட்க நான் உயிரோட இருக்கிறது இருக்கட்டும் நீ எப்படி அப்படியே சின்ன பையனாவே இருக்கன்னு கேட்க அது ஒரு பெரிய கதைன்னு ஹீரோ சொல்றான் இந்த டைம்ல ராஜாக்கு அந்த இடத்துல டீ கொண்டு வந்திருப்பாங்க பூமி அதை அப்படியே லைட்டா சிப் பண்ணி பாத்துட்டு கோவத்துல அந்த டம்ளரை கீழே போட்டு உடைச்சிட்டு இதெல்லாம் ஒரு டீயாடா ஒழுங்கா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொண்டு வந்து கொடுங்கடான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட வாய நம்ம சாப்பிட்டுட்டே பேசலாம்னு சொல்றான் இந்த பக்கம் ஹீரோயினுக்கு ஒரு பாட்டில் கிடைக்குது அதுல தண்ணி இருக்குங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஹீரோயின் அங்க இருந்து திரும்பினான் பின்னாடி ஜெட் நின்னுட்டு இருக்கான் நீ எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேன்னு ஜெட் சொல்ல நான் உனக்கு துரோகம் பண்ணனா அப்பாவி மக்களை உன்னை கொல்ல விடாம பாத்துக்கிட்டேன் நீ நினைக்கிற மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் கொல பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல நீ ஒரு வகையில நல்ல வந்தான் ஆனா நீ பண்ற விஷயம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்க இருந்து கிளம்ப போற டைம்ல போறனா அப்படிதான் இருக்கும் என் கூட சேர்ந்துருன்னு ஜெட் கேக்குறான் நான் உன் கூட சேரவா நீ சண்டை போடுற விதமே தப்பு உனக்கும் ஃபயர் பெண்டர்ஸ்க்கும் வித்தியாசமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அந்த இடத்துல இருந்து கிளம்ப ட்ரை பண்ண போது ஜெட் நம்ம ஹீரோயினை போக விடாம தடுக்க ஹீரோயின் ஜெட்ட அந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு சுத்து சுத்தி தூக்கி கீழே போட்டுட்டு அவகிட்ட இருக்க கேன்ல தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணிய இவளுக்குள்ள இருக்க சக்திகளை பயன்படுத்தி வெளியெடுத்து அதை வச்சு ஜெட்ட அட்டாக் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல அவ வாட்டர் பெண்டிங் பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஊத ஆரம்பிக்க ஜெட் மேல இருந்த தண்ணி எல்லாம் மொத்தமா ஃப்ரீஸ் ஆகி அவன் அசைய விடாம புடிச்சிருது இதுக்கு மேல என்ன தேடி வராதன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்க இருந்து கிளம்புற டைம்ல நீ இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கனா அதுக்கு நான் தான் காரணம்னு ஜெட் சொல்றான் ஹீரோயின் அந்த இடத்துல இதுக்கு நீ காரணம் இல்ல என் அம்மா தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் ஜூகோ ஜெயிலுக்கு வந்துட்டு அவன் பெரிய பவர் தேடுறான் அந்த இடத்துல ஒரு செக்யூரிட்டி வந்துட்டு யார் ராணி உன்னால இதுக்கு முன்னாடி பாத்ததுலயே இங்க என்ன பண்றேன்னு விசாரிக்க நான் புதுசா ராணுவத்துல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் இங்க இருக்க கைதிய கூட்டிட்டு போற குரூப்ல தான் நான் இருந்தேன் வர வழியில அவங்கள நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஐரோவ எங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் ராஜா நம்ம ஹீரோக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விருந்து ஒன்னு அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கான் அந்த இடத்துல அவன் பேசுறது சிரிக்கிறது எல்லாம் பாத்துட்டு இவன் பொறுப்பே இல்லாம நடந்துட்டு இருக்காங்கிறத ஹீரோ புரிஞ்சுக்கிறான் ஹீரோ அந்த இடத்துல வடக்கு பக்கமா இருக்கிற வாட்டர் டிரைபர் காப்பாத்தான் நான் போயாகணும் ஏன் என்ன பொறுப்பே இல்லாம இங்க உட்கார வச்சிருக்க என்ன போக விடுன்னு கேட்க ராஜா அந்த இடத்துல செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுறான் என்ன பார்த்தா பொறுப்பு இல்லாதவன் சொன்னான் கடந்த நூறு வருஷத்துல என் மக்களை காப்பாத்த நான் எவ்வளவு போராட வேண்டியது இருந்துச்சு எவ்வளவு இழக்க வேண்டியது இருந்துச்சு தெரியுமா உனக்கு ஆனா இது எல்லாத்தையும் நிறுத்த வேண்டிய நீ ஜாலியா பனிக்கட்டிக்குள்ள படுத்து தூங்கிட்டு இருந்திருக்க உனக்கு தான் கேம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்குமே என் கூட கொஞ்சம் கேம்ஸ் விளையாடு அதுல நீ ஜெயஸ்டினா உன நான் நிறுத்த மாட்டேன் நீ எங்க வேணாலும் போய்க்கோனு ராஜா சொல்ல பூமி இந்த மாதிரி சொல்றத கேட்டு ஹீரோ ஷாக் ஆயிடுறான் அந்த பக்கம் ஹீரோயினும் சாக்காவும் டியோட அப்பா கிட்ட இருந்த அந்த மேப்ப வாங்கிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட டனல் பக்கம் போனான் அந்த இடத்துல ஒரு கொகையோட என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு இதா தான் இருக்கணும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் உள்ள போனான் ஒரு நாலஞ்சு பேர் அந்த இடத்துல ஜாலியா பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க டியோட அப்பா இந்த டனல்ல பேய் இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்லிருப்பாருல ஒருவேளை இதுக்குதான் பேயான்னு யோசிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெண்டு பேரும் அப்படியே உள்ள போனான் உள்ள இருக்கவனுங்க வாங்க எங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோன்னு கூப்பிடுறானுங்க சாக்காவும் அங்க இருக்க மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கையில எடுத்துட்டு அதை அப்படியே வாசிச்சுட்டு அவங்க கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கிறான் பாட்டெல்லாம் முடிஞ்சு டான்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதும் ஆப்போசிட்ல இருக்க ஒருத்தன் நீங்க ரெண்டு பேரும் யாருன்னு கேட்க என்ன நாங்க யாரா முதல்ல நீங்க யாரா இந்த டனல் ஆபத்தானது இங்க பேய் இருக்குன்னு எல்லாம் சொன்னாங்க ஆனா நீங்க என்னன்னா ஜாலியா பாட்டு பாடிட்டு இருக்கீங்கன்னு சாக்கா கேட்க இந்த டனல் ஆபத்தானது தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா நம்ம இப்ப அந்த டனலுக்குள்ள இல்ல அது அங்க பாரு ரொம்ப கொடூரமான ஒரு டனல் தெரியுதா நீ சொல்ற ஆபத்தான டனல் அங்க இருந்துதான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றான் சாக்கா அந்த இடத்துல
கண்ணா நினைச்சு நம்ம இருக்கிற சிட்டிக்கு வச்சுட்டாங்க நீங்க இப்ப உள்ள போற டனலுக்குள்ள உமாவோட ஆவியும் ஷூவோட ஆவியும் அலைஞ்சிட்டு இருக்கதா பேச்சு இதுவரை இந்த டனலுக்குள்ள போன யாருமே உயிரோட திருமணது இல்ல உங்களுக்கு எப்படி வசதி நீங்க உள்ள போய்தான் ஆகணுமான்னு கேட்க நாங்க கண்டிப்பா போய்தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ என்ன அண்ணனை கூப்பிட்டு உள்ள கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் ஐரோவ ஒரு சில சோல்ஜர்ஸ் வண்டியில உட்கார வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன்ல கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஃபயர் பெண்டரை கூட்டிட்டு போக இத்தனை பேரா உங்க எர்த் பெண்டர்ஸ்ல வீரம் யாருமே இல்லையான்னு ஐரோ கேக்குறான் இந்த குரூப்போட லீடர் இருப்பான்ல அவன் அங்க இருந்து அப்படியே பின்னாடி போயிட்டு நீ யாரு நினைக்க தெரியும் ஜென்ரல் ஐரோ தானே நீ எர்த் கிங்டமோட தலைமை இடத்துல நின்று ஆறுநூறு நாள் நீ எங்கேயுமே போகாம அங்கேயே நின்று போரிட்டு இருக்க உன்ன மாதிரி ஒரு லெஜண்ட நாங்க குறைச்சு மதிப்பிட கூடாது இல்ல அதனாலதான் இத்தனை பேர் உனக்கு காவலா இருக்கும்னு சொல்றான் என்ன பத்தி இவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு ஐரோ யோசிக்க அந்த கமாண்டர் ஐரோவோட வயிற்றுலயே ஒரு குத்து பயன்படுத்தும் <laughs> பயன்படுத்தி <laughs> ஒரு <laughs> மிருகத்துக்குறான் உட்கார்ந்து <laughs> ஒருத்தனும் <laughs> ஒரு 
முட்டனை போட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் ராஜா ஹீரோவை ஒரு சண்டை போடுற மைதானத்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டு இங்க தான் நம்ம கடைசி கேம் விளையாட போறோம் உனக்கும் எனக்கும் இப்ப சண்டை நடக்க போகுது ஒருத்தர் சாகுற வரை இந்த சண்டை நடக்கும் நீயா நானு பாத்திரலாம் சொல்லிட்டு அவன் சட்டைய கழட்டி போட ஹீரோ இவன் இந்த மாதிரி சொன்னதும் செம ஷாக் ஆயிடுறான் இந்த பக்கம் ஹீரோ என்ன வண்ணனும் சுத்தியை சுத்தி ஒரே இடத்துக்கு தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அடுத்ததா எங்க போகணும்னு இவங்க தெரியாம முழிச்சிட்டு இருக்கும் போது மிகப்பெரிய சைஸ்ல ஒரு மான்ஸ்டர் ஒண்ணு சைட்ல இருக்க செவுத்த உடைச்சிட்டு உள்ள வந்து நிக்குது அத பார்த்ததும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் செம ஷாக்கு இந்த டனலுக்கு வெளியே இருக்கவனுக்கு ஒரு கதை சொல்லிருப்பாங்கல்ல அந்த கதையில கூட ஒமாக்கும் ஷூக்கும் ஒரு மான்ஸ்டர் ஒண்ணு எர்த் பெண்டிங் சக்தி கொடுத்ததா சொல்லிருப்பாங்களே அந்த மான்ஸ்டர் தான் இது இத அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நோக்கி கத்த ஆரம்பிக்க ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல இருந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இந்த பக்கம் ஐரோவை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருந்திருப்பாங்கல்ல அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மரக்கலை நெருப்பெறிஞ்சுகிட்டே கீழே விழுக நெருப்ப பார்த்து பயந்த அந்த மிருகங்கள் அவங்க மேல உட்கார்ந்து இருந்தவங்க எல்லாம் கீழே தள்ளி விட்டுட்டு ஒவ்வொன்னும் ஒவ்வொரு டேரக்ஷன்ல ஓடி போயிருது பிரின்ஸ் ஜூக்கோ அந்த இடத்துல வந்து லேண்ட் ஆயிட்டு அவனுக்குள்ள இருக்க சக்திகளை பயன்படுத்தி நெருப்ப உருவாக்கி அந்த இடத்துல இருக்க ஒரு மூணு சோல்ஜர்ஸ மாத்தி மாத்தி அட்டாக் பண்ணிட்டு ஐரோ கையில இருக்க கை விலங்கையும் கட் பண்ணி விட்டுறான் இப்போ ஐரோவும் ஜூக்கோவும் சேர்ந்து மத்தவங்களை எதிர்கொள்ள அந்த கமாண்டர் கூட இருக்க ரெண்டு பேரும் எர்த் பெண்டிங் பயன்படுத்தி தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐரோ அவரு கையில இருந்த சங்கிலியில நெருப்ப பரவ விட்டு கோஸ்ட் ரைடர் மாதிரி <laughs> இவங்க எப்படிக்கிறது <laughs> போரேந்த <laughs> அமைதியாக்கிறது <laughs> நீயும் <laughs> 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 
ஹீரோ அவன் கழுத்துல மாட்டிருக்க கல் எடுத்து காமிச்சுட்டு இது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு கேக்குறான் பூமி சின்ன வயசா இருக்கும் போது ஒரு கல்ல ஹீரோட்ட குடுத்திருப்பான்ல அந்த கல்ல நம்ம ஹீரோ இன்னைக்கு வர வச்சிருக்கான் அந்த கல்ல மறுபடியும் பாக்கும் போது பூமிக்கு செம ஹாப்பியா இருக்கு இதுக்கு அப்புறம் அவன் இத்தனை நாளா பண்ணிட்டு இருந்த பைத்தியக்கார வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த சிட்டிய கரெக்டா ஆட்சி பண்ணலாம்னு முடிவு பண்றான் இப்ப அடுத்ததா நம்ம ஹீரோட டீம் அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க டியோட அப்பா இருக்காருல அவரும் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பண்டருக்காக வேலை பார்க்காம அவருக்கு தெரிஞ்ச மொத்த விஷயத்தையும் ராஜா கிட்ட சொல்லிடுறாரு ஃபயர் பண்டர்ஸ் இங்க அட்டாக் பண்ண போறாங்கன்னு சொன்னோம்ல அதுக்கு என் ஹெல்ப் வேணுமானு ஹீரோ கேக்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரிதான் இவனுக்கு அடிக்கடி அட்டாக் பண்ணுவானுங்க ஆனா பல்ப் வாங்கிட்டு தான் போவானுங்க என் வீரர்கள் அவ்வளவு திறமையானவங்க நான் இருக்கிற வர என் ஒமாஷுவை யாராலையும் தொட முடியாது நீ பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி கடைசியா நம்ம ஒரு விளையாட்டு விளையாடலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல பொருட்களை இறக்கி ஏத்துறதுக்கு ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு மாதிரி இருக்கும்ல அதுல ராஜா நம்ம ஹீரோவை ஏத்திட்டு மின்னல் வேகத்துல போறான் ஹீரோ அந்த இடத்துல கத்து கத்துன்னு கத்த ஆரம்பிச்சிடுறான் இந்த பக்கம் பிரின்ஸ் ஜூக்கோவும் ஐரோவும் இந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்சு போறதுக்காக ஒரு போட்ல கிளம்புறாங்க ஜூக்கோ அந்த இடத்துல பழசெல்லாம் யோசிச்சு பாக்குறான் ஜூகோக்கு கண்ணில் அடிபட்டிருக்கும் வில்லம் கூட அவதார் பத்தின செய்தியோட வராம நீ வீட்டு பக்கம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஜூகோவை அடிச்சு துரத்திருப்பாருல அந்த டைம்ல ஜூகோ கப்பல்ல கிளம்புறதுக்காக தயாராயிட்டு இருந்திருப்பான் ஐரோவும் இவன் கூட வரன்னு சொல்லி இருந்திருப்பாரு ஜூகோ அதுக்கு நான் ஒன்னும் குழந்தை இல்ல நீங்க நம்ம பேபி சிட் பண்றத முதல்ல நிறுத்துங்க அது மட்டும் இல்லாம நான் எப்ப திரும்பி வீட்டுக்கு வருவேன்னு எனக்கே தெரியாது நான் மறுபடியும் இந்த பக்கம் வராம கூட போலாம் ஒழுங்கா இங்க இருந்து போயிருங்கன்னு சொல்லிருப்பான் நீ ஒரு குழந்தை இல்லங்கிறது எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நான் ஒண்ணு ஒண்ணு பேபி சிட் பண்றதுக்காக எல்லாம் வரல ஒரு ஃப்ரெண்டா உன் கூட வரன்னு ஆசைப்படுறன்னு ஐரோ கேட்டு இருந்திருப்பாரு ஜூகோவும் அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு ஓகே சொல்லிருப்பான் அவருக்கு கடைசியா நடந்த சண்டையில முதுகுல அடிபட்டு இருக்கும்ல அத பத்தி ஃபீல் பண்ணிட்டு இவன் துடுப்பு போட்டு இருக்கும் போது ஹீரோவும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஆப்பா மேல உட்காந்துட்டு பறந்து போயிட்டு இருக்கத ஜூகோ பாக்குறான் ஆனா அத பத்தி இவன் ஐரோ கிட்ட சொல்லிருக்க மாட்டான் ஏன் துடுப்பு போடுறத நிறுத்திட்ட என்னாச்சுன்னு ஐரோ கேக்க ஒண்ணு இல்ல பெரியப்பா நம்ம போலாம்னு சொல்லிட்டு ஜூகோ அந்த இடத்துல மறுபடியும் துடுப்பு போட ஆரம்பிக்கிறான் இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த நாலாவது எபிசோட முடிக்கிறாங்க போன எபிசோட்ல ஒமாஷூல இருந்து நம்ம ஹீரோட டீம் கிளம்பிருப்பாங்கல்ல அங்க இருந்து வடக்கு பக்கமா போயிட்டு இருக்க வழியில அங்க அங்க இவங்க லேண்ட் ஆகும் போது பல ஃபயர் பெண்டர்ஸ் இவங்க துரத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு பக்கம் ஏகப்பட்ட ஃபயர் பெண்டர்ஸ் இவங்க அட்டாக் பண்ண ஹீரோவும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அந்த இடத்துல இருந்து அடிச்சு பிடிச்சு ஓடிட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ அவனுக்குள்ள இருக்க காத்து சக்தியை பயன்படுத்தி அவங்க அட்டாக் பண்றான் இன்னொரு பக்கம் சாக்கா அவங்க கிட்ட இருக்க ஆயுதத்தை வச்சு அவங்க அட்டாக் பண்ண இவங்க ரெண்டு பேர் தலையும் தாக்கு பிடிக்க முடியல ஏகப்பட்ட பேர் அந்த இடத்துல வந்துட்டாங்க ஹீரோயின் அந்த இடத்துல அவங்க கிட்ட இருக்க தண்ணியை கண்ட்ரோல் பண்ணி அத அப்படியே மொத்தமா ஃப்ரீஸ் ஆக்கிட்டு அந்த பணிக்கு அதிகமாக <laughs> பாத்துக்கு <laughs> ஒரு சின்ன விதை கிடைக்குது ஹீரோயின் அந்த விதையை வாங்கி ஹீரோட்ட காமிச்சுட்டு முடிஞ்சு போன எதையுமே நம்மளால நடக்கலாங்க <laughs> மலைக்கு <laughs> <laughs> 
சொல்றதெல்லாம் கேட்க கேட்க வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங் வருது ஏதோ அவனுக்கு டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா சத்தம்லாம் கேக்குது ஹீரோ அவர்கிட்ட இங்க கண்டிப்பா ஏதோ தப்பா இருக்கு கவலைப்படாதீங்க இங்க காணாம போனவங்களை நான் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரேன்னு சொல்றான் இந்த பக்கம் ஜூக்கோ அவன் டீமுக்குன்னு ஒரு லீடர் இருப்பான்ல அவங்கிட்ட போயிட்டு அந்த அவதார் எங்க போயிருக்கான்னு தெரிஞ்சுதான் கேட்க அவனை பத்தி எந்த நியூஸும் இல்ல ஆனா பக்கத்துல ஒரு இடத்துல நம்ம ஆட்கள் மூணு பேர்த்து கூட சண்டை போட்டு அதுல ஒரு பொண்ணு வாட்டர் பெண்டிங்க பயன்படுத்தி ஐஸ் கட்டி எல்லாம் அடிச்சிருக்கான் இதுதான் இப்ப கிடைச்ச தகவல் அவன் சொல்றான் இதை கேட்டு கடுப்பான ஜூக்கோ அது அவனுக்கு தாண்டா இது கூட தெரியாம இவ்வளவு தத்தியா இருக்கேன்னு சொல்லி லெப்ட் ரைட் வாங்க அந்த லெப்ட் செம கடுப்பாயிடறான் இந்த பக்கம் ஜூக்கோட தங்கச்சி அசூலா இருக்கா அவ அப்பாட்ட போயிட்டு கமாண்டர் ஜாவோ செம திறமையானவர்லப்ப ஏதோ ஒரு மூலையில இருந்துட்டு அவதார கண்டுபிடிச்சிருக்காருல அவரு அவ்வளவு திறமையா இருக்கிறதுக்கு நீங்க தான் காரணம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கமாண்டர் கிட்ட இருந்தும் எப்படி வேலை வாங்கணும் அவங்களை எந்த இடத்துல வைக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கு நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கிரேட் பான்னு சொல்லிட்டு உங்க இடத்துல நான் இருந்தேன்னு வைங்களேன் கமாண்டர் ஜாவோக்கு சப்போர்ட்டா ஒரு பெரிய படை அனுப்பி வைப்பேன் அவங்களை வச்சு அவர் அந்த அவதார சீக்கிரமா புடிச்சிருவாருன்னு சொல்றான் வில்ல அந்த இடத்துல நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் கமாண்டர் ஜாவோக்கு ஒரு ஆர்ச்சர் டீம் அனுப்பி வை அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ஒன்ன மாதிரி ஜால்ரா போடுற ஆட்களை சுத்தமா பிடிக்காது ஃபீல்ட்ல இறங்கி வேலை பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஆட்களை தான் பிடிக்கும் என் பையன் ஜூக்கோ தான் அந்த அவதார கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஜாவோ இல்ல என் பையங்கிறத அவன் நிரூபிச்சிட்டான்னு சொல்ல அசூலாக்கு சாணிய கரைச்சு மூஞ்சில் ஊத்தின மாதிரி ஆயிருது அங்கிருந்து கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோட டீம் ஒரு காட்டு பக்கமா போயிட்டு இருக்காங்க ஹீரோ அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட என் குருநாதர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு நம்ம உலகம் ஆன்மாக்களோட உலகம் கூட எப்பவுமே இணைஞ்சிருக்கும்னு சில இடங்கள்ல இந்த ரெண்டு உலகத்துக்கும் இடையில ஒரு <laughs> ஒரேத்தி <laughs> ஒரு கட்டத்துல ஹீரோட ஆன்மா அவன் உடம்பு விட்டு வெளியே வந்துருது ஹீரோயின் சாக்காவை கூப்பிட்டு அங்க பாரு அவன் சாதிச்சிட்டான்னு சொல்ல சாக்கா அந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தா செம ஷாக்கு இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஆன்மாக்களும் உடம்புக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்துருச்சு அந்த இடத்துல ரெண்டு பேர்த்தோட பாடியும் டெட் பாடி மாதிரி கீழே கிடக்குது ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா பயந்துட்டு நேரா ஹீரோட்ட போயிட்டு நாங்க செத்துட்டோமா எப்படி எங்க ஆன்மா வெளியே வந்துச்சு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு மறுபடியும் எங்களை உடம்புக்குள்ள போக வைன்னு கேக்குறாங்க ஆனா ஹீரோ நான் பண்ண தியானத்தால நீங்க வெளியே வருவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல இது எப்படி ரிவர்ஸ் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றான் கரெக்டா அந்த டைம்ல இவங்க சுத்தி இருக்க இடம் டோட்டலா சேஞ்ச் ஆக மூணு பேருமே இங்க இருந்து ஆன்மாக்களோட உலகத்துக்குள்ள போயிடுறாங்க இந்த பக்கம் ஜூக்கவும் ஐரோவும் ஹீரோட டீம் கடைசியா ஒரு இடத்துல சண்டை போட்டு அந்த இடத்துல இருக்க ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒரு பார் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் அப்படியே உள்ள போயிட்டு உள்ள இருக்கவங்க கிட்ட காசு கொடுத்து அவதார் பத்தி இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டா ஏதாவது வாட்டர் பெண்டர் பாத்தியா அவ ஒரு பொண்ணு அவளை தேடிட்டு இருக்கணும் ஹீரோயின பத்தி கேக்க ஆப்போசிட்ல இருக்கவன் யாரு அந்த அவதார் கூட சுத்திட்டு இருக்காளே அந்த பொண்ணை பத்தியா கேக்குறான்னு கேக்குறான் இவனுக்கு மட்டும் இல்ல இங்க இருக்க எல்லாத்துக்குமே அவதாரோட டீம் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா அவங்க எங்க இருக்காங்கிற விஷயம் இவங்களுக்கு தெரியல ஜூக்கோக்கு அந்த இடத்துல செம ஷாக்கா இருக்கு அந்த பாரை விட்டு வெளியே வந்ததும் அவதார் பத்தி இங்க இருக்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா என் அப்பாக்கும் தகவல் போயிருக்கும் அவதார பிடிக்கிறதுல நமக்கு நிறைய போட்டிகள் இருக்கும் ஆனா மத்தவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம தான் அவனை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றான் இந்த டைம்ல இவங்க முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து விழுந்துட்டு என்ன காப்பாத்துங்க என்ன காப்பாத்துங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கான் ஒரு பெரிய நாக்கு அந்த இடத்துல வந்து இவன் அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிருது என்னடா இதுன்னு இவங்க அப்படியே மெதுவா அந்த பக்கம் பார்த்தா அந்த இடத்துல பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமான ஒரு மிருகம் இருக்கு அதுதான் நாக்க வச்சு இவன் அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிருக்கு அந்த மிருகத்துக்கு மேல ஒரு பொண்ணு உட்கார்ந்துருக்கான் இவ ஒரு பவுண்டி ஹண்டர் போல பணத்துக்காக இவனை வேட்டையாடிருக்கான் நீ செத்துட்டினா எனக்கு பாதி காசு தான் கிடைக்கும் செத்தராதான்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்க இருந்து இழுத்துட்டு போகும்போது ஜூக்கோ அந்த பொண்ணை பார்த்து முறைக்கிறான் இவனுக்கு இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் பிடிக்காது போல என்னடா முறைக்கிறேன்னு அந்த பொண்ணு கேட்க உன்ன மாதிரி பணத்துக்காக எதை வேணாலும் பண்ணலாங்கிற ஈன பிறவிய இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தது இல்லைன்னு ஜூக்கோ சொல்றான் அந்த பொண்ணு என்னடா சொன்னன்னு சண்டைக்கு வரான் ஆனா ஐரோ அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசி சமாதானப்படுத்தி அவளை அனுப்பி வச்சிடுறாரு ஹீரோ இந்த உலகத்தை பத்தி அவன் குருநாதர் சொன்ன விஷயத்தை எல்லாம் ஹீரோயின்ட்ட சொல்லிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கான் சாக்காவோட கண்ணுக்கு அந்த இடத்துல
அந்த 
டைம்ல ஃபயர் பெண்டர் சக்திகள் இருக்கவங்கள உயிரோட விட மாட்டாங்க எங்க இருந்தாலும் தேடி போய் கொலை பண்ணிடுவாங்க ஹீரோயினுக்குள்ள வாட்டர் பெண்டிங் சக்திகள் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த கிராமத்தை அட்டாக் பண்ணிருப்பாங்க குழந்தையா இருந்த ஹீரோயின் அந்த இடத்துல சும்மா இருக்காம அவ அம்மாவை காப்பாத்தணும்னு நினைச்சு அந்த இடத்துல அவ சக்தியை பயன்படுத்த ட்ரை பண்ணிருப்பா ஹீரோயின் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது அங்க இருந்த தண்ணி அப்படியே மேல போயிட்டு கீழே வந்திருக்கும் இத அந்த ஃபயர் பெண்டர் பாத்துறான் இவங்க தேடி வந்த வாட்டர் பெண்டர் பக்கத்துல தான் இருக்காங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபயர் பெண்டர் அப்படியே அந்த இடத்தை செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஹீரோயினை காப்பாத்துறதுக்காக ஹீரோயினோட அம்மா நான் தான் வாட்டர் பெண்டர் சொல்லிட்டு ஆப்போசிட்ல இருக்கவன அட்டாக் பண்ற மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க அவ அந்த இடத்துல இவங்களை ஹீரோயினோட கண்ணு முன்னாடியே எரிச்சு கொலை பண்ணிருப்பான் இந்த மாதிரி ஹீரோயினால தான் ஹீரோயினோட அம்மா இறந்திருப்பாங்க இத தான் இவ தினம் தினம் நினைச்சு அழுதுட்டு இருப்பான் இப்பவும் அத நினைச்சவ ஃபீல் பண்ண ஜோக்கர் மாதிரியான ஒரு உருவம் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்கும் அது நம்ம ஹீரோயினா அட்டாக் பண்ணி தூக்கிடுது அந்த பக்கம் சாக்கா அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது இவன் கால் பணிகளுக்குள்ள புதையற மாதிரி இவனுக்கு தெரிய சாக்கா அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு கண்ணை திறந்தா இவனோட பாஸ்ட்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு இவன் போயிடறான் இந்த டைம்ல தான் சாக்காவோட அப்பா எனக்கு அப்புறம் இந்த கூட்டத்துக்கு நீ தான் தலைவன் சொல்லி இவன் அந்த வில்லேஜுக்கு தலைவனாக்கி இருப்பாரு ஆனா அதை இவர் மனசார பண்ணிருந்திருக்க மாட்டாரு இவனுக்கு வச்ச ஒரு போட்டியில இவன் பயங்கரமா சொதப்பிருப்பான் இவன் அங்க இருந்து கிளம்பினதும் அவரும் அவரு ஃப்ரெண்டும் இவன் சொதப்பன அந்த மேட்ச பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண சாக்கா ஒளிஞ்சு நின்று அவங்க பேசுறது எல்லாத்தையும் கேட்டிருந்திருப்பான் அந்த வில்லேஜ்ல இவன் வயசுல இருக்க மத்த பசங்களும் இவனை பயங்கரமா கிண்டல் அடிச்சிருப்பாங்க இந்த விஷயம் தான் சாக்காவோட மைண்ட அடிக்கடி ஹாண்ட் பண்ணும் இப்பவும் அதை நினைச்சு இவன் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஜோக்கர் மாதிரி மாஸ்க போட்டுட்டு ஒரு உருவம் இவன் தங்கச்சி அடிச்சிருக்கும்ல அந்த உருவம் இப்போ சாக்காவையும் அடிச்சிருது இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் தேடிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் தூரத்துல இவன் ஊர் தெரியுது அங்க இருக்க யாருமே இன்னும் சாகல உயிரோட தான் இருக்காங்க அதை பார்த்ததும் நம்ம ஹீரோக்கு சடனா ஹாப்பி ஆயிருது ஆனா ஒரு கட்டத்துல இல்ல இது எதுவுமே உண்மையில என் எதா அழிஞ்சிருச்சுன்னு ஹீரோ சொல்றான் அடுத்த செகண்டே அந்த இடம் காணாம போயிருது ஆல்ரெடி இதை நான் எதிர்பார்த்தது தான் நினைச்சிட்டு ஹீரோ அங்க இருந்து கிளம்புற டைம்ல எப்படி என்னோட வலையில இருந்து நீ தப்பிச்சு ஒரு வாய்ஸ் கேக்குது சத்த வந்த டைரக்ஷன்ல ஹீரோ அப்படியே திரும்பி பார்த்தா அந்த இடத்துல ராட்சச பூச்சி ஒண்ணு ஜோக்கர் மாஸ்க் மாதிரி போட்டுட்டு அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ பாக்குது ஹீரோட முகத்தை க்ளோஸ் அப்ல பார்த்ததும் ஓ நீ யானு கேக்க உன்ன எனக்கு தெரியுமானு ஹீரோ கேக்குறான் நீ அவதார் தானே முன்னாடி ஜென்மத்துல நீ என்ன கொலை பண்ண ட்ரை பண்ண ஏதோ என் நல்ல நேரம் நான் தப்பிச்சிட்டேன்னு அந்த கிரியேட்டர் சொல்லுது நான் உன்ன கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணா நான் எதுக்காக கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணணும்னு ஹீரோ கேக்க ஏன்னா உனக்கு பிடிச்ச ஒருத்தங்களோட முகத்தை நான் திருடிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வேற ஒரு பேச வர வச்சு காமிச்சிட்டு இப்ப நீ எதுக்காக இங்க வந்திருக்க எங்கிட்ட நீ திருடினதை திருப்பி கொடுக்க வந்திருக்கியான்னு கேக்க நீ என்ன பேசுறேன்னே எனக்கு புரியல நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ தேடி போயிட்டு இருக்கேன்னு ஹீரோ சொல்றான் அந்த கிரியேட்டர் பயங்கரமா சிரிச்சிட்டு உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸா எதுக்காக நான் சாப்பிட வச்சிருக்கவங்கள உங்ககிட்ட கொடுக்கணும்னு அவன் கேக்குறான் இதை கேட்டதும் ஹீரோக்கு செம ஷாக் ஆயிருது அந்த இடத்துல இருந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடறான் இந்த கிரியேட்டரும் நம்ம ஹீரோவை விட்டாம துரத்த ஹீரோ ரொம்ப தூரம் ஓடி போயிட்டு தடுக்கி கீழே விழுந்துடுறான் கொஞ்சம் தூரத்துல நம்ம ஹீரோவோட கண்ணுக்கு ஏதோ வெளிச்ச மாதிரி தெரியுது அந்த இடத்துல ஒரு குடிசை இருக்கு ஹீரோ நேரம் அந்த குடிசைக்குள்ள போனான் உள்ள ஹீரோவோட குருநாதர் இருக்காரு இது எதுவும் உண்மையில இது ஒரு இல்யூஷன் தான் ஹீரோ சொல்ல ஆப்போசிட்ல இருக்க அவரு இல்ல தம்பி இது உண்மைதான் சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நிறைய இல்யூஷன் இருக்கு ஆனா இது உண்மைதான் சொல்லி ஹீரோவோட குருநாதர் ஹீரோக்கு இது உண்மைதாங்கறத நிரூபிக்க ஹீரோ ஓடி போய் அவரை கட்டி பிடிச்சி கொஞ்ச நேரம் அழுதுட்டு நீங்க எப்படி இங்க வந்தீங்க இது என்ன இடம்னு கேக்க இவரு கூடவே சேர்ந்து எல்லா ஏர் பண்டர்ஸும் இறந்திருப்பாங்கல்ல மத்தவங்க எல்லாரும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க போறதுக்கான உலகம் இருக்கும்ல சொர்க்கம் மாதிரி அந்த இடத்த நோக்கி போயிருப்பாங்க ஆனா இவரு மட்டும் ஹீரோக்கு இவர் உதவி தேவைப்படுங்கறனால சொர்க்கத்துக்கு போகாம ஆன்மாக்களோட உலகத்துல இங்கேயே இழுத்து பிடிச்சு நின்னுட்டு இருக்காரு ஹீரோ அவன் குருநாதர் கிட்ட நான் ஒரு அவதாரா மாறணும் அதுக்கு நீங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேக்குறான் என்னால கண்டிப்பா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது எப்படி அவதாரா மாறணுங்கறத நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றாரு இப்ப நம்ம ஹீரோக்கு அவன் நண்பர்கள் ஞாபகம் வருது இவன் நடந்ததெல்லாம் அவன் குருநாதர் கிட்ட சொல்லிட்டு அந்த கிரியேச்சர் பத்தி கேக்க நீ சொல்ற அந்த கிரியேச்சர் எப்பவுமே இங்க வேட்டையாடிட்டு இருப்பான் அவனை முகத்தை திருடுறவன் நாங்க கூப்பிடுவோம் நம்ம வாழ்க்கையில பத்தி கில்டா ஃபீல் பண்றமோ அத கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து அவங்கள கவலைப்பட வச்சு அடிச்சு தூக்குவான் அதுதான் அவன் வேட்டையாடுற ஸ்டைல்னு சொல்றாரு ஹீரோ அப்படியே யோசிச்சு பார்த்துட்டு அப்போ அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கவங்களையும் இவன் தான் பிடிச்சு வச்சிருக்கணும்னு
சம்பவத்தை பத்தி இதுக்கப்புறம் எப்பவுமே யோசிச்சு பார்த்து உன் மனசை கஷ்டப்படுத்தி கதைன்னு சொல்லி அனுப்புறாரு ஹீரோவும் அங்கிருந்து கிளம்பிட்டு ஆன்மாக்களோட உலகத்துல இருந்து நிஜ உலகத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல ஆப்பா கிட்டையும் மோமோ கிட்டையும் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட உடலையும் நீங்க தான் சேஃபா பாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறான் ஒரு பக்கம் பிரின்ஸ் ஜூகோட கப்பல்ல மத்தவங்க எல்லாம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவ மட்டும் வாழ்க்கையே முடிஞ்ச மாதிரி யோசிச்சு பாத்துட்டு இருக்கான் அந்த பக்கம் இவ தங்கச்சி அசூலா அவளுக்குள்ள இருக்க ஃபயர் பவரை ரொம்ப ரொம்ப வெறித்தனமா ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் படத்தோட வில்ல ஒரு ஆர்ச்சர் படையை அனுப்பி வச்சிருப்பான்ல அந்த டீம் கமாண்டர் ஜாவோவை போய் ரீச் பண்ணிருச்சு ஜாவோ அந்த இடத்துல செம ஹாப்பி ஆயிடுறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ரோக்கு அவதார் கோயிலுக்கு போறதுக்காக ஃபயர் நேஷனை நோக்கி பறந்து போயிட்டு இருக்கான் இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த அஞ்சாவது எபிசோட முடிக்கிறாங்க ஆறாவது எபிசோட ஸ்டார்டிங்ல பாஸ்ட்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை காமிக்கிறாங்க பிரின்ஸ் ஜூகோ மொத முறையா படத்தோட வில்ல எங்க தாக்கலாம் எப்படி தாக்கலாம்னு பிளான் பண்ணுவான்ல அந்த சபையில உட்கார போறான் ஐரோ அந்த இடத்துல வந்து பாக்க அழகா இருக்கடான்னு சொல்லி அவன் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறாரு இந்த பக்கம் பிரசன்ட்ல ஜூகோட கப்பல் வேற ஏதோ டேரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஜூகோ நேரம் அவன் லெப்ட் நன் கிட்ட போயிட்டு ஏன் எங்கிட்ட கேட்காம கப்பல வேற டேரக்ஷன்ல திருப்பினீங்க ஒழுங்கா பழைய டேரக்ஷன்ல மாத்துங்கன்னு சொல்ல லெப்ட் நன் அந்த இடத்துல எனக்கு கொடுத்திருக்க ஆர்டர் படி தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உன் வேலையை பாத்துட்டு போங்கிற மாதிரி மூஞ்சில மறுபடியும் <laughs> பேசுறாரு <laughs> அமைதியாக்கும் <laughs> வேட்டையாடலாம் இந்த பவுண்டி ஹண்டர் அந்த மிருகத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் ஹீரோவை ஒரு ஃபயர் பெண்டர் காப்பாத்திட்டு பண்ணல அவன் அந்த கோயில இருக்க ரோக்கோட செல்ல இருக்கிற இடத்துக்கு ஹீரோவை கூட்டிட்டு போயிட்டு என்னோட லீடர் எப்பவுமே ரோக்கு அவதார் தான் அவரோட வழியில தான் நான் நடக்கிறேன் ஆனா இங்க இருக்க மத்தவங்க யாரோட வழியில நடக்கணும்னு தெரியாம ஃபயர் நேஷனோட ராஜாக்கு ஜால்ரா தட்டிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் அவங்க ஒன்னு தாக்குனாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ரோக்கு அவதார் நிறைய விஷயங்களை சேகரிச்சு வச்சிருப்பாரு அத பத்தி அவன் நம்ம ஹீரோட்ட சொல்ல நான் ரோக்கு அவதார் கிட்ட பேசணும்னு ஹீரோ கேக்குறான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இவங்களை தடுக்க பாக்குறேன் நீங்க பேசிட்டு வாங்க சொல்லிட்டு 
இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துல அப்படியே உட்காந்து தியானம் பண்றான் அடுத்த செகண்ட் டே வால் மனசுக்குள்ள போயிட்டு ரோக்கு அவதாரம் மீட் பண்றான் அவர் ஆரம்பத்துல என்ன டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும்னு கேக்க ஹீரோ அந்த இடத்துல பயந்துட்டு என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி தலை வணங்குறான் மன்னிப்பு கேட்கணும் அவசியம் இல்ல நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு ரோக்கு அந்த இடத்துல பயங்கரமா சிரிச்சிட்டு நீ வருவன் தெரியும் ஆனா இவ்வளவு லேட்டா வருவன்னு தெரியாது ஏன் என்ன பாக்க இவ்வளவு லேட்டா வந்திருக்கான்னு கேக்க நான் வருவன் எதிர்பார்த்தீங்களா ஆனா கியோசி நான் அவதாரம் மாறணும்னா என்னோட வழியில தான் மாறணும் யாருகிட்டயும் ஹெல்ப் கேட்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க நீங்க என்னன்னா இப்படி சொல்றீங்கன்னு ஹீரோ கேக்குறான் என்னதான் நம்ம எல்லாம் ஒவ்வொருத்தங்களோட மறுஜென்மா இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி கியோஷி கொடூரமா சண்டை போடணும்னு நினைக்கிறாள் அவதாரம்னா அப்படி சண்டை போடணும் தான் ஆனா பேச்சுவார்த்தைகளே சில பிரச்சனைகளை முடிக்கலாம்னு நினைப்பேன் இந்த மாதிரி எதுவுமே தப்பு இல்ல உன் மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே பண்ணுன்னு ரோக்கு சொல்றாரு சரி அதை பத்தி அப்புறம் பேசிக்கலாம் என் நண்பர்களுக்கு ஆபத்து ஆன்மாக்களோட உலகத்துல முகத்தை திருடுற மான்ஸ்டர் என் நண்பர்களை புடிச்சு வச்சிருக்கு அந்த ஆன்மா கூட சண்டை போட்டு ஜெயிச்ச ஒரே ஆள் நீங்க தான் கேள்விப்பட்டேன் அவனை எப்படி ஜெயிச்சிங்கன்னு ஹீரோ கேக்குறான் யாராலையும் அவனை ஜெயிக்க முடியாது அவன் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மான்ஸ்டர் அவனை நான் ஜெயிக்கலாம் இல்ல அவனுக்கு முக்கியமான ஒண்ணு நான் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன்னு ரோக்கு சொல்றாரு ஓ அதத்தான் அவன் திருடிட்டு போனதை திருப்பி கொடுக்க வந்தியான்னு கேட்டானா அப்படி என்ன திருடினீங்கன்னு ஹீரோ கேக்க அந்த முகத்தை திருடுற மான்ஸ்டர் இருக்குல்ல அந்த மான்ஸ்டரோட அம்மா யாருனா முகத்தை குடுக்கிற மான்ஸ்டர் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் அவங்க தான் பேச கொடுத்திருப்பாங்க இவனை பழி வாங்குறதுக்கு இவ அம்மாவை சிலையா மாத்தி இவர் தூக்கிட்டு வந்திருப்பாரு அத பத்தி ரோக்கு சொல்ல அப்போ அவங்கள நான் திருப்பி கொடுத்துட்டு என் நண்பர்களை நான் மீட்டுக்கிறங்கிற மாதிரி ஹீரோ சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்ப போற டைம்ல ரோக்கு நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு ஒன்ன மட்டும் மறந்துடாத அவத்தாருக்கு எப்பவுமே நண்பர்கள் இருக்க கூடாது அவங்க எப்பவுமே தனியா தான் செயல்படணும் அப்பதான் எந்த ஒரு வீக்னஸ் இல்லாம முழு மூச்சோட செயல்பட முடியும் சொல்லி அனுப்புறாரு ஹீரோ இந்த பக்கம் தியானத்துல இருந்து வெளியே வந்துடுறான் ரோக்குவோட பொருட்கள் அந்த இடத்துல நிறைய இருக்கும் அங்கதான் அந்த மான்ஸ்டரோட அம்மா சில இருக்கு ஹீரோ அதை எடுத்து பாக்கெட்ல வச்சுட்டு அங்கிருந்து கிளம்பும் போது வெளியே எந்த சத்தம் உள்ள ரொம்ப ரொம்ப அமைதியா இருக்கு என்ன இவ்வளவு அமைதியா இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு டோர் திறந்துட்டு வெளியே போனான் அந்த இடத்துல இருக்க எல்லா துருவிகளும் அன்கான்சியஸ் ஆகி கீழே கிடக்குறாங்க ஹீரோ ஒரு மங்க அப்படியே திருப்பி போட்டுட்டு அவனுக்கு உயிர் இருக்கான்னு பாக்க இவங்க சாகல்லாம் இல்ல ஒரு இன்ச்சு கூட அசைய முடியாத மாதிரி பேரலைஸ் ஆகி படுத்திருக்காங்க என்னாச்சுன்னு இவன் அப்படியே யோசிச்சா அந்த பவுண்டி ஹண்டரும் அதோட மிருகமும் அந்த இடத்துல வராங்க அந்த மிருகம் அதோட நாக்க வச்சு ஹீரோட கழுத்துலயே ஒரு போடு போட ஹீரோ அந்த இடத்துல பேரலைஸ் ஆகி கீழே விழுந்துறான் அந்த பவுண்டி ஹண்டர் நம்ம ஹீரோவை கட்டி தூக்கிட்டு போயிடுறான் ஹீரோ சகஜ நிலைக்கு திருமணதும் என் நண்பர்களுக்கு ஆபத்து என்ன விட்டு நான் அவங்களை போய் காப்பாத்தணும்னு சொல்ல அந்த பவுண்டி ஹண்டர் நம்ம ஹீரோ பார்த்து சிரிச்சிட்டு நீ தான் தவத்தாரா அவங்க சொல்ற அளவுக்கு நீ ஒண்ணு பெரிய ஆள் மாதிரி தெரியலையே ஏதோ இந்த உலகத்தையே பழைய மாதிரி மாத்த போறியான் இப்ப இருக்கிற உலகத்துக்கு என்ன குறைச்சல் நல்லா தானே இருக்குன்னு கேட்க கரெக்டா அந்த டைம்ல ஜூக்கவும் ஐரோவும் வராங்க அவங்க இந்த பவுண்டி ஹண்டருக்கு காசு கொடுத்து நம்ம ஹீரோவை தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க போற வழியில நம்ம ஹீரோ ஜூக்க கிட்டையும் கெஞ்ச ஆரம்பிக்கிறான் என் நண்பர்களுக்கு ஆபத்து நான் போய் ஆகணும் அவங்கள நான் போய் காப்பாத்திட்டு சத்தியமா உங்ககிட்டயே திரும்பி வந்துடுறான் சொல்லி பாக்குறான் ஆனா ஜூக்கோ கடைசி வர நம்ம ஹீரோவை ரிலீஸ் பண்ண ஒத்துக்கல உன்னை பார்த்தா நல்லவ மாதிரி தெரியற நீ எப்பவுமே இப்படிதானா உனக்கு என்னதான் ஆச்சுன்னு ஹீரோ கேக்க ஜூக்கோ நம்ம ஹீரோவை அப்படியே ஒரு டைப்பா பாக்குறான் இங்க கட் பண்ணி பிளாஷ்பேக் போனான் படத்தோட வில்லனும் அவனோட முக்கியமான ஜென்ரல்ஸும் எர்த் பண்டர்ஸ தாக்குறதுக்காக பிளான் போட்டு இருக்காங்க ஜூக்கவும் அந்த இடத்துல தான் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் சுத்தி இருக்க எல்லா ஜென்ரல்ஸும் அந்த மாதிரி தாக்கலாம் இந்த மாதிரி தாக்கலாம் வில்லனுக்கு அந்த இடத்துல சஜஷன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க வில்லன் அவங்க எல்லாத்தையும் அமைதியா இருக்க சொல்லிட்டு ஜூக்கோ கிட்ட நீ என்ன நினைக்கிற எப்படி தாக்குனா கரெக்டா இருக்கும் ஒருத்தன் <laughs> ஒருத்தங்கூடாது <laughs> ஒவ்வொரு பக்கம் கிளம்புறாங்க ஜூக்கோ அந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இது ஒரு மோசமான பிளான் இந்த பிளான் படி நம்ம பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றான் இவன் இந்த மாதிரி சொன்னதும் அங்க இருக்க மொத்த பேருக்கும் செம ஷாக்கு போர்ல எதிரிகளை தான் கொள்ளணும் நம்ம ஆட்களையே சாவடிக்கிறதுலாம் ஒரு பிளான் கேக்குறான் இதை கேட்டதும் அந்த ஜென்ரல் கடுப்பாயிட்டு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் பிளான குறை சொல்லுவன்னு கேக்குறான்
நீங்க கிளம்புங்கன்னு சொல்றான் அவன் உனக்கு வேணும்னா என் பணத்தை தாண்டி எடுத்துட்டு போனு ஜூக்கோ சொல்றான் அந்த அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் இருக்கான்னு கேட்டுட்டு ஜாவோ அந்த இடத்துல கை காமிக்க ஒரு ஆர்ச்சர் ஒருத்தன் ஐராவோட குடிமையில ஷூட் பண்ணி அவரோட ஹேர் ஸ்டைல கலைச்சிட்டு இவங்க எல்லாம் யாருன்னு தெரியுதா உன் அப்பா அனுப்பி வச்ச ஆர்ச்சர்ஸ் இவங்க இவங்களோட திறமைய பத்தி நான் உனக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல எவ்வளவு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாலும் அக்யூரேட் அடிப்பாங்க ஒழுங்கா அந்த அவதாரம் ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க கிளம்புங்கடான்னு சொல்லிட்டு கமாண்டர் ஜாவோ ரெண்டு பேர்த்தையும் கீழே இறக்கி விட்டுட்டு அவதார அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிடுறாரு இங்க பக்கத்துல உடைக்கவே முடியாத ஃபயர் நேஷனோட கோட்டை ஒண்ணு இருக்கும் கண்டிப்பா இன்னைக்கு நைட் அவனா அங்கதான் வச்சிருப்பாங்க அவன் எப்படியாவது நம்ம தூக்கணும் அவதார என் அப்பா முன்னாடி நான் தான் போய் நிறுத்தணும்னு பிரின்ஸ் ஜூக்கோ அந்த இடத்துல பயங்கரமா புலம்ப ஆரம்பிக்கிறான் ஆனா ஐரோ ஜூக்கோவை சமாதானப்படுத்திட்டு அந்த கோட்டைக்குள்ள போறக்கு வாய்ப்பே இல்லன்னு உனக்கே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த கோட்டை ஃபயர் நேஷனோட எல்லைக்குள்ள இருக்கு அதுக்குள்ள நீ போகக்கூடாது தெரியும் தானே கொஞ்சம் பொறுமையா இரு ஜாவோ ஏதாவது தப்பான முடிவெடுப்பான் அந்த டைம்ல பக்காவா பிளான் பண்ணி நம்ம அடிக்கலாம்னு சொல்றாரு ஜூக்கோவும் அந்த இடத்துல செம டென்ஷன் ஆயிடுறான் அன்னைக்கு நைட்டு கமாண்டர் ஜாவோ இருக்கிற கோட்டையை காமிக்கிறாங்க பயங்கரமான சைஸ்ல பிரம்மாண்டமா இருக்கு உள்ள நம்ம ஹீரோவை சங்கிலியை வச்சு கட்டி போட்டிருக்காங்க ஜாவோவும் இன்னொருத்தனும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் சொல்றத அப்படியே எழுதிக்கோ இப்படிதான் வரலாற்றுல என்ன பத்தி பேச போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோவை வச்சு காமெடி பண்ணி நோட்ஸ் மாதிரி எழுதிக்கிறான் என் நண்பர்களுக்கு ஆபத்து அவங்கள முதல்ல நான் போய் காப்பாத்திட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க அவ்வளவு ஏன் கொலை கூட பண்ணுங்கன்னு ஹீரோ சொல்ல ஒன்னெல்லாம் என் ராஜா அவ்வளவு சீக்கிரம் கொல்ல மாட்டாரு ஒன்ன கொலை பண்ணா உனக்குள்ள இருக்க ஆன்மா இன்னொரு அவதார தேர்ந்தெடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அவனை ஒரு <laughs> பின்னாடி <laughs> மரியாதையும் <laughs> பயங்கரமாக்கு <laughs> அவனுக்குறான் <laughs> கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் வெளியிருக்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் முதல்ல போட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம போலாம் சொல்றான் அடுத்ததான் நம்ம ஹீரோ ஜூகோ பக்கத்துல போய் உட்காந்துட்டு உன் புக்கு திருடுனதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உனக்குள்ள ஏகப்பட்ட திறமை இருக்கு உன்னோட புக் மட்டும் என்கிட்ட இல்லனா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அவதார்களை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது நீ அவ்வளவு ரிசர்ச் பண்ணிருக்கன்னு இவனை பயங்கரமா பாராட்டிட்டு வெளியிருக்கவங்க வாழ்க்கை தானே ஏன் அவனுக்கு கூட நீ சண்டை போட்டான்னு கேட்க அவங்க இப்ப ஏன் சைடு இல்ல ஒன்னா கொண்டு போய் என் அப்பாட்ட சேர்த்துட்டேன்னா என் அப்பா என்ன அவரோட பையனா ஏத்துப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவரோட காலத்துக்கு அப்புறம் நான் ஃபயர் நேஷனோட ரா
ராஜா வாயிருவன்னு சொல்லலாம் இதுதான் உனக்கு வேணுமா நீவ அப்பா மாதிரி இல்ல ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் நீ ராஜா வாயிட்டினா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபயர் நேஷன் நல்லா இருக்கும் எதிரிகளுக்கு இறக்கம் காட்டுவனு ஹீரோ சொல்றான் ஜூக்கோ அந்த இடத்துல எதையோ யோசிச்சு பார்த்துட்டு பயங்கரமா கோவம் ஆயிட்டு உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா எங்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசுவேன் என் அப்பா மிகப்பெரிய லெஜண்ட் அவரை மாதிரி தான் நான் போறேன் அவரை மாதிரியே நான் எதிரிகளுக்கு எப்பவுமே இறக்கம் காட்ட மாட்டேன் இறக்கம் காட்டுறது மிகப்பெரிய வீக்னஸ் சொல்லிட்டு ஜூக்கோ அந்த இடத்துல எந்திரிக்க முடியாம எந்திரிச்சிட்டு அவனுக்குள்ள இருக்க சக்திகளை பயன்படுத்தி ஹீரோவை அட்டாக் பண்றான் ஹீரோ அவன் ஏர் பெண்டிங் சக்தியை பயன்படுத்தி ஒரு காட்டு காட்ட ஜூக்கோ அங்கேயே நான் கொட்டாயிடுறான் இங்க கட் பண்ணி பிளாஷ்பேக் போனான் ஜூக்கோ அந்த இடத்துல அவன் ஜென்ரல் கிட்ட சண்டை போடுறதுக்காக தயாராகிறான் ஆனா இவனுக்கு எதிராக சண்டை போட போறது அந்த ஜென்ரல் இல்ல படத்தோட வில்ல இருக்கான்ல ராஜா அவன் ஆப்போசிட்ல வந்து நின்றுட்டு என் கூட தான் நீ சண்டை போட போறன்னு சொல்றான் ஐரோ ராஜாட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணாத அவன் பையன் சொல்றான் என் பையங்கிறத அவன் இப்ப நிரூபிச்சு காட்டும் சொல்லிட்டு ராஜா அவன் ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி ஜூக்கோவை தாக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஜூக்கோ எந்த ஒரு பதில் தாக்குதலும் தாக்காம ஜஸ்ட் அவன் அப்பாவோட தாக்குதல் இருந்து அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போயிட்டு தப்பிச்சுட்டு இருக்கான் ராஜா அவன் கையை இழுத்து பிடிச்சிட்டு இதுதான் நீ சண்டை போடுற லட்சணமா ஒழுங்கா உனக்குள்ள இருக்க திறமைய முழுசா காட்டுன்னு கேட்க ஜூக்கோ அந்த இடத்துல அவன் ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு கட்டத்துல இவனுக்கு ராஜாவை தாக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது ஆனா இவன் அவரை தாக்கல அப்படியே நின்னுறான் கடுப்பான ராஜா இவன் அப்படியே சுத்தி தூக்கி கீழே போட்டுட்டு இவன் ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி அவன் கையில சூடு வச்சுட்டு தாக்க வாய்ப்பு கிடைச்சா தாக்கிடணும் இறக்கங்கிறது வீரனுக்கு அழகு இல்ல அது ஒரு வீக்னஸ் சொல்லிட்டு அவரோட ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி ஜூக்கோட கண்ணில் சூடு வச்சிருப்பாரு அவன் அந்த இடத்துல வழியில பயங்கரமா கத்து கத்துன்னு கத்திட்டு இருக்கான் சுத்தி இருக்க மொத்த பேர்த்துக்கும் செம ஷாக்கு அசுலா மட்டும் அந்த குரூப்ல செம ஹாப்பியா இருக்கான் இப்படிதான் ஜூக்கோக்கு கண்ணில் காயமா இருக்கும் இந்த பக்கம் பிரசன்ட்ல ஜூக்கோ மயக்கத்துல இருந்து முழிச்சா ஹீரோ அவனை தூக்கிட்டு வந்து போட்ல படுக்க வச்சிருக்கான் நீ மட்டும் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருந்தா கண்டிப்பா நான் அவன் கூட ஃப்ரெண்டா இருப்பேன் எனக்கு ஃபயர் நேஷன்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் அவன் பேரு கூசான் எனக்கு இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயே அவன் தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இப்போ ஒண்ணு கெட்டு போல நீ மனசு வச்சினா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடலாம் என்ன சொல்றன்னு கேக்க ஜூக்கோ அந்த இடத்துல யோசிச்சு பாத்துட்டு அவன் ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி தாக்குறான் ஹீரோவும் அவன் காத்து சக்தியை பயன்படுத்தி அடிக்க ஜூக்கோ உட்காந்துருக்க போட் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கடலுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிருது ஹீரோவும் அங்கிருந்து கிளம்பிடுறான் அந்த பக்கம் ஜூக்கோட கப்பல்ல ஜூக்கோ எங்க போனான்னு தெரியாம ஐரோ அந்த இடத்துல அவனுக்காக காத்துட்டு இருக்காரு நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் இளவரசருக்காக காத்துட்டு இருக்கேன்னு லெப்டினன்ட் சொல்ல இல்ல பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் காத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு <laughs> ஒத்துக்கிட்டு <laughs> மறுபடியும்ருக்கல <laughs> அவனை <laughs> கிளம்பிருப்பாரு 
அதுவும் அந்த போட் இருக்க டைரக்ஷன்ல பார்த்தா ஜூகோ தான் அந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்கான் அவனை பார்த்ததும் மொத்த பேருக்கும் ஹாப்பி ஆயிருது அந்த போட் அப்படியே மேல தூக்கி ஜூகோ மேல வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க ஜூகோ மேல வந்ததும் அங்க இருக்க எல்லா சோல்ஜர்ஸும் எப்பவும் இல்லாத அளவுக்கு பயங்கரமா இவனுக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்க இவன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து போயிட்டு என்ன இவனுக்கு என்னைக்கு இல்லாத அளவுக்கு இப்படி மரியாதை கொடுக்குறாங்கன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகுறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் அந்த காட்டுக்கு போறான் மோமோவும் அப்பாவும் சேர்ந்து அந்த ரெண்டு டெட் பாடிஸையும் சேஃபா பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இவன் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த இடத்துல தியானம் பண்ணிட்டு ஆன்மாக்களோட உலகத்துக்குள்ள போனதும் அந்த முகத்தை திருடுற மான்ஸ்டர் இருக்குல்ல அதுகிட்ட போயிட்டு சிலையா மாறி இருக்க அதோட அம்மாவை குடுக்க அந்த மான்ஸ்டரும் அந்த சிலையை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பதிலா அது புடிச்சு வச்சிருக்க மொத்த பேர்த்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிருது ஹீரோக்கு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆன்மாக்களை பார்த்ததும் செம ஹாப்பி ஆயிருது ஓடி போய் அவங்கள கட்டி புடிச்சுக்கிறான் இந்த பக்கம் அந்த கிராமத்து மக்கள் அவங்க அவங்க வீட்டுல போய் சேஃபா சேர்ந்துட்டாங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஆன்மாக்களோட உலகத்துல அவன் குருநாதரை பாத்துருப்பான்ல அந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் போனா அவர் அந்த இடத்துல இல்ல அந்த மொத்த இடமும் பால் அடைஞ்சு போயிருக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம குருநாதரை பார்க்க முடியாதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு ஹீரோ மறுபடியும் அங்கிருந்து நம்ம உலகத்துக்கு வந்துடுறான் இந்த பக்கம் ஜூகோ நல்லா படுத்து நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கான் அந்த பக்கம் ஐரோக்கு ஜூகோட மாஸ்க் கிடைக்குது இத பார்த்தது இவரு செம ஷாக்காக இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த ஆறாவது எபிசோட முடிக்கிறாங்க இளவரசேனுக்கு வழிக்கும் <laughs> இந்த பக்கம் ஹீரோட டீம் வடக்கு பக்கமா பறந்து போயிட்டு இருக்காங்க அந்த கடலை என்னால ஈஸியா எடுக்க முடியுது பேர் வைக்கலாம் பேர் எப்படி இருக்கு திடீர்னு எதையோ பார்த்து மீதி இருக்க ரெண்டு பேரும் ஹீரோயின் சொல்ற டைரக்ஷன்ல பார்த்தா வடக்கு பக்கமா இருக்கிற வாட்டர் டிரைபுக்கு இவங்க வந்து சேர்ந்துட்டாங்க இங்க வரதுக்கு தான் நம்ம ஹீரோட டீம் கிளம்பி இருப்பாங்க ஒரு வழியா இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க இப்ப ஆப்பா அப்படியே அந்த கிங்டம் குள்ள போனா இந்த இடம் ஃபுல்லா ப்ளூ கலர்ல ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கு பார்க்கவே வேற லெவல்ல இருக்கு ஆப்பா இந்த கிங்டம் குள்ள போய் லேண்ட் ஆக இந்த டிரைப்ல ஒரு சீனியர் இருப்பான் அவ உங்க மிருகத்துக்கு தண்ணி காமிச்சு சாப்பாடு வச்சு அவங்க பாத்துப்பாங்க நீங்க எல்லாம் என் கூட வாங்கன்னு சொல்லி ஹீரோட டீம் அங்க இருந்து உள்ள கூட்டிட்டு போறான் இந்த டிரைபோட சீஃப் இருப்பாருல அவரு நம்ம ஹீரோட டீம் வந்து வெல்கம் பண்ணிட்டு கடல் மற்றும் நிலவோட ஆன்மாக்கள் சார்பா உங்களை வரவேற்கிறோம் சொல்றான் இது தாக்குதல்னால உடஞ்சு விழுகிற மாதிரி எல்லாம் கியோஷி நம்ம ஹீரோட கண்ணுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க அத பத்தி எல்லாம் ஹீரோ சீஃப் கிட்ட சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஆபத்து இந்த இடத்துக்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்றான் அத பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க எவ்வளவு பெரிய தாக்குதல் வந்தாலும் எங்க வீரர்கள் ஈஸியா அதை சமாளிப்பாங்கன்னு இந்த டிரைபோட சீஃப் ரொம்ப ரொம்ப கூலா சொல்றாரு இந்த பக்கம் கமாண்டர் ஜாவோ ஐரோட்ட வந்துட்டு இளவரசரோட சாவுக்கு யாரு காரணமா இருந்தாலும் அவங்கள நான் பழி வாங்கியே தீர்வேன் அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமா துள்றான் ஆனா ஐரோக்கு இதுக்கெல்லாம் இவன் தான் காரணம்னு டவுட் வருது இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட அதை பத்தி வெளியே காமிச்சுக்காம இது கண்டிப்பா என் பிரதரோட வேலையா தான் அவனுக்கு பைத்திய முத்திருச்சு தான் சொந்த மகனையே இந்த மாதிரி கொலை பண்ணிருக்கான்னு சொல்லி இவனை பொறுத்தவரை ராஜா தான் காரணம் நினைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி கமாண்டர் ஜாவோவை நம்ப வைக்கிறான் அதே மாதிரி வாட்டர் பெண்டர்ஸோட கோட்டைகளை பொறுத்தவரை வடக்குல நம்ம ஹீரோ இப்போ ஒரு கோட்டைக்கு போயிருக்கான்ல அந்த கோட்டையை மட்டும் தான் ஃபயர் நேஷன் கைப்பற்றாம இருக்காங்க ஜாவோ அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப கான்பிடென்டா அந்த கடைசி கோட்டையை நான் தான் கைப்பற்ற போறேன்னு சொல்றான் ஐரோ அந்த இடத்துல எத்தனையோ பேர் அந்த கோட்டையை பிடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க ஆனா இதுவரை யாராலையும் முடியல ஒன்னால மட்டும் எப்படி முடியும்னு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன்னு கேட்க அதெல்லாம் அப்படிதான் எங்கிட்ட ஒரு சூப்பர் பிளான் இருக்கு கண்டிப்பா இந்த டைம் நம்ம தான் ஜெய்ப்போன்னு கமாண்டர் சொல்
இந்த பக்கம் எர்த் பெண்டர் ஒருத்தன் அசுலாவ அட்டாக் பண்றான் அசுலாவ ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி அங்க இருந்து குதிச்சிட்டு ஏர்ல இருந்தே அவன் அட்டாக் பண்றான் ஆனா அவனுக்கு அந்த இடத்துல பெரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படல அசால்ட்ட தட்டி விட்டுட்டு மறுபடியும் சண்டைக்கு வரான் அசுலா அந்த இடத்துல அடுத்த எடுத்து அவனை பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணிட்டு ஒரு வழியா அவனை அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணான் வில்லா இருக்கான்ல அவன் போதும் சண்டையை நிறுத்தும் சொல்லிட்டு நீ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்க இதெல்லாம் பத்தாதுன்னு சொல்றான் ஆனா நான் அவனை அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிட்டேன்னு அசுலா கேட்க நீ ரெண்டு மூவுக்கு முன்னாடி அவனை நாக் அவுட் பண்ணிருக்கணும் அதிக டைம் எடுத்துட்டு ராஜா சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் அசுலா அந்த சாதாரண <laughs> கிளம்பிட்டு <laughs> கூப்பிடு <laughs> பணிக்கட்டி <laughs> பாதுகாப்பு <laughs> வரவழியிலேயே <laughs> பழகிருக்கும் <laughs> எனக்கு <laughs> எனக்கு 
எதுவும் தெரியாது அவருக்கு தேவைப்படுற டைம்ல அவருக்கு கூட இல்ல அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும் இளவரசி சொல்றா ஹீரோ இளவரசி சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு எதுக்கும் நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் தியான நிலைக்கு போறான் அந்த பக்கம் வாழ் மனசுல பயங்கரமா பணி பிஞ்சிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல ஏதோ கரடி மனுஷ மாதிரி ஒருத்தன் தெரியறான் ஆனா அது வேற யாரும் இல்ல அவதார் குருக் தான் கரடி தோல பேஸ்ல கவர் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல நின்னுட்டு இருக்காரு ஹீரோ அந்த இடத்துல இந்த இடம் அழிய போறதா கியோஷி எனக்கு காமிச்சாங்க இது அழிய விடாம தடுக்க உங்க ஹெல்ப் வேணும்னு கேக்குறான் உனக்கு அவன் என்ன காமிச்சாலோ அது கண்டிப்பா நடக்கும் அத யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஆனா அந்த போரோட முடிவ கண்டிப்பா மாத்த முடியும் நீ ஒரு அவதார் உன்னால அது கண்டிப்பா முடியும்னு சொல்றாரு ஆனா நம்ம ஹீரோ நான் ஒரு குழந்தை கியோஷி ஐலாண்ட்ல இருக்கும்போது எனக்குள்ள இருந்த கியோஷி என் உடம்ப அவங்க கண்ட்ரோல்ல எடுத்துட்டு சுத்தி இருக்க மொத்த பேர்த்தையும் அடிச்சு துவம்சம் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க என்னோட உடம்ப நீங்க கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கங்க எனக்குள்ள இருந்து நீங்க ஃபைட் பண்ணுங்கன்னு ஹீரோ கேக்குறான் ஆனா அவதார் குருக் பயங்கரமா டென்ஷன் ஆயிட்டு எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ண தெரியாதுன்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலா குருக் அவதாரா இருக்கும்போது ஆன்மாக்களோட உலகத்துல இருந்து பல தீய சக்திகள் பூமிக்கு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு கிட்ட இருந்து நம்ம பூமியை காப்பாத்துறதுக்காக முழுக்க முழுக்க ஆன்மாக்களோட உலகத்துல அது கூட சண்டை இருக்கும்போது இந்த பக்கம் சாக்கா அவன் தங்கச்சி தேடி உள்ள வந்திருப்பான் உள்ள நம்ம ஹீரோ தியானத்துல இருக்கிறத பார்த்துட்டு இளவரசி கிட்ட என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் கட்டாரவை தேடி வந்தேன் நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பும் போது ஏதாச்சும் பிரச்சனையானு இளவரசி கேக்குறான் இல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சாக்கா அங்க இருந்து கிளம்பும் போது ஆன்மாக்களோட உலகத்துல இருக்கும்போது அந்த நரி சாக்காட்ட பேசிருக்கும் அதே வார்த்தைகளை இப்ப இளவரசி சொல்றான் இத கேட்டதும் சாக்காக்கு சம சாக்கு அந்த நரி தான் இவங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறான் எனக்கு அப்பவே தெரியும் நீ தானே அந்த நரின்னு கேக்க இளவரசியும் ஆமா நானே தான் சொல்றாங்க நீங்க எப்படி அங்க வந்தீங்கன்னு இந்த இளவரசி குழந்தையா இருக்கும்போது பயங்கரமா உடம்பு சரியில்லாம போயிருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சாகக்கூடிய கண்டிஷனுக்கு போயிருப்பான் இந்த இடத்தோட சீஃப் இருக்கான்ல இந்த இளவரசியோட அப்பா அவ எல்லா ஆன்மாக்கள் கிட்டையும் என் குழந்தைய எப்படியாவது காப்பாத்துங்க எனக்கு திருப்பி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்திருப்பாரு அந்த டைம்ல தான் ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கும் நிலாவோட ஆன்மா இவருக்கு பதில் கொடுத்திருக்கும் அந்த ஆன்மா அதோட சக்திகளை பயன்படுத்தி இந்த இளவரசியை ஹீல் பண்ணிருக்கும் அந்த டைம்ல தான் இளவரசியோட முடியும் இந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கும் இந்த கதையெல்லாம் இளவரசி சொல்ல அப்போ நீ ஒரு ஆன்மாவானு சாக்கா கேக்குறான் அப்படி முழுசா சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ஆன்மா நிறைய மனுசி நான் ரெண்டு உலகத்துக்கும் ஒரு பாலம் மாதிரி இங்கேயும் இருப்பேன் அங்கேயும் இருப்பேன் பொதுவா நான் தூங்கும் போது ஆன்மாக்களோட உலகத்துக்குள்ள போயிருவேன் ஆல்மோஸ்ட் அந்த உலகத்துல நான் இருக்கும் போது அது ஒரு கனவு மாதிரி எனக்கு இருக்கும்னு இளவரசி சொல்ல சாக்காவும் இவன் சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் கேட்கலாமான்னு கேட்டுட்டு அந்த சீனியருக்கு உங்களுக்கும் சின்ன வயசுலயே நிச்சயமானதா கேள்விப்பட்டேன் இப்ப ரீசெண்டா அவங்ககிட்ட பிரேக் அப் பண்ணிட்டீங்களாமா ஏன்னு கேக்க ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா என் கனவுல ஒருத்தனை மீட் பண்ண அவன் நண்பர்களை காப்பாத்துறதுக்கு இவன் உயிரை கூட கொடுப்பான்னு சொன்னான் அவங்ககிட்ட என் மனசை இழந்துட்டேன் அதனாலதான் வெளியே <laughs> அவதாரு <laughs> ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் கேட்கணும் போர் நடக்கும் போது நான் எங்க இருப்பேன்னு கேட்க எங்க இடத்தோட விதிமுறைப்படி பெண்கள் போருக்கு வரக்கூடாது போர் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா நீ மத்த பெண்களோட தான் இருக்கணும் அதுதான் உனக்கான இடம்னு பக்கு சொல்றாரு இல்ல நான் கண்டிப்பா இது கொத்துக்க மாட்டேன் என் வீட்டு விட்டு நான் கிளம்புனதுல இருந்து பல ஃபயர் பண்டர்ஸ் கூட சண்டை போட்டிருக்கேன் உங்க சிட்டில இருக்க யாராவது ஒருத்தரால இந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா நான் கண்டிப்பா போர் நடந்தா போர்ல சண்டை போடுவேன்னு ஹீரோயின் நடம் பிடிக்கிறான் பொண்ணுக்கு எப்பவுமே போருக்கு தகுதியானவங்க இல்ல நீ இங்க உயிரோட வந்து சேர்ந்ததே உன்னோட அதிர்ஷ்டம் தான் நான் சொல்லுவேன் எக்காரணத்தை கொண்டும் நான் இங்க இருக்க பெண்களை போரிட அனுமதிக்க மாட்டேன் <laughs> 
இதுவரை அவங்கள தாக்கின எல்லார்த்தோட பிளானும் ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரிதான் இருந்துச்சு அவங்க யாருக்கும் கிடைக்காத வெற்றி உனக்கு மட்டும் எப்படி கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்கறேன்னு கேக்குறாரு ஏன்னா அவங்க கிட்ட இல்லாத பல ஆயுதங்கள் எங்க கிட்ட இருக்கு அதுக்கும் மேல இது எங்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஏர்பெண்டர்ஸோட சிம்பிள் போட்டிருக்க ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து காமிக்கிறான் ஐரோ அதை பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டு இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்க இதுக்குள்ளதான் இந்த உலகத்தோட விதி இருக்குன்னு ஜாவோ சொல்றான் ஐரோ அங்க இருந்து வெளியே வந்துட்டு அங்க இருக்க ஒரு சோல்ஜர் கிட்ட அவன் ஏதோ பெருசா பிளான் பண்றான் ஆனா அவங்க கிட்ட எவ்வளவு பேச்சு கொடுத்தாலும் அவன் பிளான் என்னங்கறத என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியல அவன் ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானவனா இருக்கான்னு ஐரோ சொல்றாரு ஆப்போசிட்ல இருக்க சோல்ஜர் அவன் ஹெல்மெட்ட கழட்டினான் அந்த கவசத்துக்குள்ள பிரின்ஸ் ஜூகோ இருக்காரு கடைசியா நடந்த பிளாஸ்ட்ல இவர் இறந்திருக்க மாட்டாரு அந்த பிளாஸ்ட்ல இருந்து தப்பிச்சு நீந்தி வந்திருப்பாரு இவன் இவ்வளவு கான்பிடென்டா இருக்கான் கண்டிப்பா இவனுக்கு பின்னாடி யாரோ ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு ஜூகோவும் ஐரோவும் அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க எங்க கட் பண்ண அந்த பக்கம் அசுலாவை காமிக்கிறாங்க படத்தோட வில்ல ஒரு நாலஞ்சு அடிமைகள் அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு இங்க இருக்கவங்கல்ல யாராவது ஒருத்தரை சூஸ் பண்ணு இவங்க கூட தான் நீ சண்டை போட்டு உன் திறமைய நிரூபிக்க போற யார சூஸ் பண்றன்னு கேக்குறாரு ஆனா அசுலா யாரையுமே சூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல அப்போ நீ திறமை இல்லாதவன் ஒத்துக்கிறியா ஒண்ணு சண்டை போட்டு உன் திறமைய நிரூபிச்சு காட்டு இல்லனா திறமைலன்னு ஒத்துக்கோனு வில்ல சொல்ல அசுலா அந்த இடத்துல உன் இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் சண்டை போட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறான் கடுப்பான வில்ல என்னையவே எதிர்த்து பேசுறியான்னு கேட்டுட்டு அவன் ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி அசுலா இருக்கிற பக்கம் அட்டாக் பண்றான் அசுலா அந்த இடத்துல செம டென்ஷன் ஆயிடுறான் அவளுக்குள்ள இருக்க சக்திகளை ஒன்னாக்கி மொத்த பவரையும் வெளியே கொண்டு வரான் அது பாக்க ஏதோ எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பார்க் மாதிரி இருக்கு அந்த மொத்த பவரையும் அப்படியே கண்ண முடி கண்ட்ரோல் பண்ணி இவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்க பில்டிங் மேல அட்டாக் பண்ணிட்டு என் திறமையை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா என்ன இங்க இருந்து போக விடுங்க நெஜ உலகத்துக்கு என்ன அனுப்புங்க அங்க நான் என் திறமைகளை நிரூபிச்சு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாண்டு எனக்கு சலிச்சு போச்சுன்னு அசுலா சொல்ல வில்ல அந்த இடத்துல செம ஹாப்பியா சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த பக்கம் ஹீரோ இன்னொரு இடத்துல அவ கைய அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் அசைச்சிட்டு ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கான் சாக்கா நேரம் உள்ள வந்துட்டு நீ என்ன பண்ணணும்ங்கறத சொல்றதுக்கு மத்தவங்க யாரு நான் யாருங்கறத நான் தான் முடிவு பண்ணணும் அதே மாதிரி நீ யாருங்கறத நீ தான் முடிவு பண்ணணும் உன்ன சண்டை போட கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு மாஸ்டர் பக்கு யாரு நீ கண்டிப்பா இந்த போர்ல சண்டை போடுற உனக்கு துணையா நான் இருப்பேன்னு சாக்கா சொல்றான் ஹீரோ இன் அந்த இடத்துல நான் யாருங்கறத முடிவு பண்ணிட்டேன் அதை எல்லாத்துக்கிட்டயும் நிரூபிக்க போறேன் மாஸ்டர் பக்குவ நான் சண்டைக்கு கூப்பிட போறேன்னு சொல்றான் இதை கேட்டதும் சாக்காக்கு செம ஷாக்கு எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு கூட சண்டை போட்டா ஜெயிக்க மாட்டேன் இருந்தா போராடாம அவர்கிட்ட நான் தோக்க மாட்டேன் கண்டிப்பா என்னோட பெஸ்ட குடுப்பேன்னு சொல்றான் ஹீரோயின் அவன் அண்ணன் திட்டுவான்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பான் ஆனா சாக்கா புல் அண்ட் புல் இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஆள அடிச்சு நொறுக்குன்னு சொல்ல ஹீரோயின் செம ஹாப்பி ஆயிடுறான் இந்த பக்கம் அங்க இருக்க எல்லாரும் கூட்டம் கூடி இருக்காங்க ஹீரோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்க அந்த பக்கம் ஹீரோயின் மாஸ்டர் பக்குவ சண்டைக்கு கூப்பிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவரு போயும் போயும் ஒரு பொண்ணு கிட்ட நான் சண்டை போடுவோம்னு எதிர்பார்த்தியா ஒழுங்கா ஏதாவது வேலை இருந்தா போய் பாருன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாரு ஹீரோயின் அவளுக்குள்ள இருக்க சக்திகளை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து மாஸ்டர் பக்குவோட உருவாக்கு அவரும் அந்த இடத்துல பதில் தாக்குதல் பண்றாரு ஹீரோயின் அந்த இடத்துல கீழே பனிக்கட்டிகள உருவாக்கி சறுக்கிக்கிட்டே போறார் மாஸ்டர் அந்த இடத்துல ஹீரோயினுக்கு எதிராக ஒரு தடுப்பு சூரை வர வைக்க ஹீரோயின் அதுல இருந்து குதிச்சு பின்னாடி இருக்க தொட்டிய மொத்தமா ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதுல போய் சேஃபா லேண்ட் ஆயிட்டு அந்த தொட்டில இருக்க தண்ணிய பனிக்கட்டியா மாத்தி வெளியே வர வச்சுட்டு அடுத்தடுத்து அந்த பனிக்கட்டியை அடிச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எபிசோட்ல ஃபயர் பண்டர்ஸ் தாக்கிருப்பாள் அதே மாதிரி மாஸ்டர் அட்டாக் பண்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு தாக்குதல மாஸ்டர் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாரு அவரே ஒரு செகண்ட் ஆடி போயிடுறாரு இதுக்கு மேல விட்டா நம்ம மானம் போயிருன்னு சொல்லிட்டு மாஸ்டர் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சுத்தியாக 
பண்றாரு ஆனாலும் ஒன்ன சண்டை போட அலோ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாரு இந்த டைம்ல இவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்த பேரும் ஹீரோயின போய் ரவுண்ட் கட்டிட்டு அந்த பனிக்கட்டி வச்சு அடிச்சு இல்ல அத எப்படி பண்ண எனக்கு சொல்லி தருவியான்னு ஹீரோயின் கிட்ட அத பத்தி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இத கேட்டதும் மாஸ்டர் பாக்கு ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுறாரு இப்போ சாக்கா அந்த இடத்துல வந்து நீ நல்லா ஃபைட் பண்ணனு ஹீரோயின பாராட்ட ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோட்ட நாங்க உன் கூட சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணா எங்க உயிருக்கு ஆபத்து வரும் நீ பயப்படுற புரியுது ஆனா நான் சண்டை போடணுமா வேணாமாங்கறத முடிவெடுக்க வேண்டியது நானு வேற யாருக்கும் அதுக்கு உரிமை இல்லன்னு சொல்றான் ஹீரோ ஜூகோவோட டைரிய காமிச்சிட்டு அவதார் குருக்காகட்டும் கியோஷி ஆகட்டும் ரோகு ஆகட்டும் எல்லாருமே ஒரு அவதார்னா தனியா தான் சண்டை போடணும்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயின் அந்த புக்க புடிங்கிட்டு இது அவங்க கதை உன்னோட கதைய நீ தான் எழுதணும் உன் கதைய உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எழுதுன்னு சொல்றான் இந்த டைம்ல மோமோ இருக்கான்ல அவன் வானத்துல இருந்து பனியோட சேர்ந்து சாம்பல் கீழே விழுந்துட்டு இருக்கதை கண்டுபிடிக்கிறான் போக போக எல்லாருமே இதை நோட் பண்றாங்க ஃபயர் நேஷன் பக்கத்துல வந்துட்டாங்கன்னு ஹீரோயின் சொல்ல சண்டை போடுறதுக்கு டைம் ஆச்சுன்னு ஹீரோ சொல்றான் இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த ஏழாவது எபிசோட முடிக்கிறாங்க பைனல் எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்ல ஃபயர் ட்ரைபோட கப்பல் ஒண்ணு ஹீரோ இருக்கிற வாட்டர் ட்ரைப கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெருங்கிட்டு இருக்கு அந்த கப்பலோட கேப்டன் அப்படியே பைனாக்குலர் வச்சு பாத்துட்டு இருக்கும் போது அப்பா ஆப்போசிட்ல இருந்து பறந்து வரது இவனுக்கு தெரியுது வேக வேகமா அவன் கப்பல்ல இருக்க மத்தவங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்க கப்பல்ல இருக்கவங்க தாக்குறதுக்கு தயாராறாங்க ஆனா ஆப்பா இந்த கப்பலுக்கு பக்கத்துல வந்ததும் ஹீரோ அதுல இருந்து கீழே குதிச்சிடறான் அவன் அவன் காத்து சக்தியை பயன்படுத்தி அங்க இருக்கவங்களை அடிச்சு நொறுக்க இந்த மாதிரி அவன் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து ஒருத்தன் அவன் ஃபயர் பவர் பயன்படுத்தி தாக்க ரெடி ஆகுறான் ஆனா கரெக்டான டைம்ல ஹீரோயின் அந்த இடத்துல அவ தண்ணி சக்தியை பயன்படுத்தி அங்க இருக்கவன அடிச்சு நொறுக்கிறான் இப்போ ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒன்னா சேர்ந்து அங்க இருக்கவங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த பக்கம் சாக்கா ஆப்பா மேல உட்காந்து பறந்துட்டு எந்தெந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து எத்தனை பேர் வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டு எனக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு இப்ப வந்துறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கப்பலோட கேப்டன் ரூம் இருக்கும் நேரா அங்க போய் லேண்ட் ஆகுறான் உள்ள யாருமே இல்ல சண்டை போடுறதுக்காக கிளம்பிட்டாங்க சாக்கா உள்ள போயிட்டு அங்க இருக்க மொத்த கண்ட்ரோல்ஸையும் அடிச்சு நொறுக்கிடுறான் இந்த பக்கம் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்கல்ல அவங்க இந்த கப்பலோட கண்ட்ரோல் ரூம் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டு இருக்கத பாத்துட்டு இதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இந்த கப்பல் கண்டிப்பா மூழ்கிருன்னு சொல்லிட்டு கப்பல் இருந்து குதிச்சு ஆப்பா மேல ஏறி பறந்து போயிட்டு சாக்காவையும் போய் பிக்அப் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த கப்பலோட கதை மொத்தமா முடிஞ்சு போச்சு பயங்கரமா தீ பிடிச்சு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு சாக்கா அந்த இடத்துல ஒரு கப்பலை முடிச்சிட்டோம் இன்னும் எத்தனை கப்பல் இருக்குன்னு கேட்க ஹீரோட டீம் வான வர பறந்து போயிட்டு அங்க இருந்து அப்படியே பார்த்தா ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல நூத்து கணக்கான கப்பல் அந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்கு இத பார்த்ததும் ஹீரோட டீம் செம ஷாக் ஆயிடுறாங்க இதுல ஒரு கப்பல்ல பிரின்ஸ் ஜூகோவும் ஐரோவும் இருக்காங்க ஐரோ ஜூகோட்ட இந்த வாட்டர் டிரைபுக்குள்ள அவ்வளவு சீக்கிரம் யாராலையும் போயிட்டான்னு <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> பயன்படுத்தியாக்கும் <laughs> சண்டைக்கு <laughs> 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 <
இந்த பக்கம் இந்த சிட்டியோட சீஃப் இருக்காருல அவரு ஒரு சீனியர் கேரக்டரை இடையில காமிச்சாங்கல இளவரசிக்கு கூட சின்ன வயசுல நிச்சயம் பண்ணிருப்பாருல அவர்கிட்ட ஃபயர் நேஷன் நம்ம டிஃபென்ஸ் உடைச்சிட்டு உள்ள வந்தாங்கன்னா முதல்ல நீ தான் அட்டாக் பண்ணணும் புரிதான் கேக்க சீனியரும் அப்படியே பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாரு அதே மாதிரி சண்டை போடணும்னு சொல்லி இளவரசியும் கிளம்பிட்டாங்க சீஃப் இளவரசிய கூப்பிட்டு நான் சொல்றது கேளு எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நம்ம மக்களை நீ தான் வழிநடத்தணும் சோ சொன்னா கேளு நீ சேஃபா இருக்கணும்னு பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு சாக்காவை கூப்பிட்டு என் பொண்ணை பாத்துக்கோ அவளை சேஃபா பாத்துக்கோனு சொல்ல நான் இருக்க வர இளவரசி சேஃபா இருப்பாங்க இருந்தாலும் <laughs> இதே மாதிரி சண்டை ரெண்டு டீமுக்கு இடையில பயங்கரமா போகுது ஆல்மோஸ்ட் நைட் ஆயிருச்சு இன்னமும் இந்த சண்டை முடியல இந்த சண்டை நடந்துட்டு இருக்க இடத்துக்கு மேல ஜாவோட பலூன் போட்டு பறந்து போயிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த போட்ல ஐரோவும் ஜாவோவும் இருக்காங்க ஐரோ ஜாவோட்ட இன்னைக்கு நிலாவை பாத்தியா இன்னைக்கு <laughs> 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 போட்டுவச்சிருப்பான் <laughs> ஏதோ <laughs> ஒரு <laughs> பண்ணி <laughs> கொஞ்சம் <laughs> <laughs> 
அவன் தண்ணிய விட்டு ஜூக்கோவ வலிக்கி விழ வச்சறான் கடுப்பான ஜூக்கோ அங்க இருந்து எந்திரிச்சிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ரோஷமா அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஹீரோயின் அந்த இடத்துல ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் திணறிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐஸ் கியூப் ஷீல்டு மாதிரி வர வச்சு அவன் அட்டாக்க தடுத்துட்டு அவன் அசந்த நேரமா பார்த்து அத உடச்சு அவனை கீழ தள்ளி விட்டுட்டு கடைசியா ஜூக்கோவ சுத்தி நிறைய தண்ணி வர வச்சு அதை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி அவன் அசைய விடாம தடுத்துறான் இப்படியும் ஜூக்கோவ நம்ம ஹீரோயினால தடுக்க முடியல ஜூக்கோ அவன் ஃபயர் பவர் பயன்படுத்தி அவனை சுத்தி புடிச்சு வச்சிருக்க மொத்த ஐஸ் கியூபையும் உடச்சிருந்துறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ அந்த புனிதமான ரூம்குள்ள போகும்போது சாக்கா நம்ம ஹீரோ புடிச்சு உள்ள எழுத்துட்டு ஜாவோவும் ஜாவோட டீமும் உள்ள வந்திருக்காங்கன்னு சொல்றான் ஜாவோ நிலவோட ஆன்மாவையும் கடலோட ஆன்மாவையும் கொள்ள பாக்குறான்னு ஹீரோ சொல்றான் ஆன்மாக்களை கொள்ள பாக்குறான் அந்த மாதிரி நடந்தா இந்த மொத்த உலகமும் அழிஞ்சு போயிடும்னு இளவரசி சொல்றான் அந்த பக்கம் ஜாவோ ஒரு தொட்டிக்குள்ள ரெண்டு மீனை பாக்குறான் அத பார்த்ததுமே இவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு தயவன் தேடிட்டு இருக்க ஆன்மாக்கள்னு ஜாவோ நிலாவோட ஆன்மாவை கொள்ள பிளான் பண்ணிருப்பான் இத பத்தி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஐரோட்ட சொல்றான் ஐரோக்கு இத கேட்டதும் செம ஷாக் ஆயிருது அந்த மாதிரி நீ கண்டிப்பா பண்ண கூடாது நிலா இல்லன்னா இந்த உலகமே அழிஞ்சிரும் கண்டிப்பா நீ இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் தெரிஞ்சிருந்தா என் தம்பி உங்ககிட்ட பொறுப்பை கொடுத்திருக்க மாட்டான்னு சொல்லுவேன் இதுக்கு அப்புறம் அந்த தம்பியோட கண்ட்ரோல்ல ஃபயர் நேஷன் இருக்க போறது இல்ல இந்த போர்ல ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஃபயர் நேஷனோட ராஜாவாக போறேன் நீங்க எல்லாருமே எனக்கு கீழே இருக்க போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜாவோ அவங்கிட்ட இருக்க பைய போட்டு தொட்டில இருக்க வெள்ள கலர் மீனை புடிச்சிடறான் ஆக்சுவலா இந்த மீன் தான் நிலாவோட ஆன்மா போல அடுத்த செகண்டே நிலா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெட்டா மாறி ஓடைய ஆரம்பிக்குது நிலா இந்த மாதிரி ரெட்டா மாறினதும் அந்த மொத்த இடமும் ரெட் ஆக எல்லா மக்களும் அதை பார்த்து செம ஷாக் ஆயிட்டாங்க இந்த பக்கம் ஜாவோ நிலாவோட ஆன்மாவை நான் கொண்டதுக்கு அப்புறம் என் புகழ் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நிலச்சி நிக்கும் சொல்றாங்க ஹீரோட டீம் அந்த இடத்துல என்ட்ரி கொடுத்துட்டு ஒழுங்கா அந்த ஆன்மாவை கீழே விடுன்னு சொல்றாங்க ஜாவோ குறுக்கோட கத்தி எடுத்து கையில வச்சுட்டு நீ ரொம்ப ரொம்ப லேட் பண்ணிட்ட உன்னால இதை காப்பாத்த முடியாதுன்னு சொல்றாங்க ஹீரோ அவன் கையில இருக்க ஆயுதத்தை கீழே போட்டுட்டு அந்த ஆன்மாவை விட்டு உனக்கு நான் தானே வேணும் என்ன எடுத்துக்கோன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஜாவோ நான் இதை கொண்டதுக்கு அப்புறம் நீ எல்லாம் ஒரு ஆளே இல்ல நிலா அழிஞ்சிருச்சுன்னா வாட்டர் பெண்டிங்கே இல்லாம போயிடும் நிலாவின் <laughs> பின்வாங்கும் <laughs> வாட்டர்ந்து <laughs> 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 கடலோட <laughs> <laughs> வெளியே வரும்போது தற்செயலாக 
ஏதோ அந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பாரு ஜூகோ ஹீரோட புது அவதாரத்தை பார்த்து செம ஷாக்க நல்ல வேலை உனக்கு ஒண்ணு ஆகல நீ உயிரோட தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஐரோ ஜூகோவை கட்டி பிடிச்சிட்டு அங்கிருந்து கூட்டிட்டு போயிடுறாரு இந்த பக்கம் ஃபயர் பண்டர்ஸ் நிறைய பேர் உள்ள வந்திருப்பாங்கல்ல அவங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு சுனாமி மாதிரி உருவாக்கி ஹீரோ மொத்த பெருத்தையும் அடிச்சுக்கிட்டு போக வச்சிடறான் இந்த பக்கம் இந்த இடிபாடுகளுக்குள்ள மாட்டிட்டு இருந்த ஹீரோ இன்னும் வெளியே வந்துடுறான் அவளும் என்ன நடக்குதுன்னு புரியாம அங்கிருந்து வெளியே போறான் இந்த பக்கம் கடலுக்குள்ள நிறைய ஃபயர் பண்டர்ஸ் கப்பல்ல இருப்பாங்கல்ல அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே டைம்ல அடுத்தடுத்து நம்ம ஹீரோவை தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மான்ஸ்டர் உருவத்துல இருக்க நம்ம ஹீரோ ஆரம்பத்துல அடி வாங்கினாலும் அதுக்கப்புறம் போக போக திருப்பி அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அங்க இருக்க மொத்த கப்பல்களையும் அடிச்சு தம்சம் பண்றான் இந்த பக்கம் ஜூகோவும் ஐரோவும் போயிட்டு இருப்பாங்கல்ல போற வழியில கமாண்டர் ஜாவோவை மீட் பண்றாங்க ஜாவோவை பார்த்ததும் ஜூகோக்கு செம டென்ஷன் ஆயிருது நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன்னா அதுக்கு நீ தாண்டா காரணம் சொல்லிட்டு வேக வேகமா ஜாவோவை போய் அட்டாக் பண்றான் ஜாவோவும் அந்த இடத்துல திருப்பி தாக்க ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல அவங்க ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி மாத்தி மாத்தி அடிச்சுக்கிறாங்க ஒரு பெரிய ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் ஜூகோ ஜாவோட சட்டையை பிடிச்சி ஒரு செவத்தோட சேர்த்து அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நீ மட்டும் இடையில வரலனா நான் தவத்தார பிடிச்சிருப்பேன் என் மிஷின் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றான் இது கேட்டதும் கடுப்பான ஜாவோ நீ உன் மிஷினை கம்ப்ளீட் பண்ணா உன் அப்பா உன்ன ஏத்து பாரு நினைச்சியா உன் அப்பா உன்ன வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காரு இது எல்லாமே அவருக்கு ஒரு கேம் மாதிரி தான் உன் கண்ணன் நொல்லையாக்கனது உன்னை வீட்டு விட்டு துரத்தனது இதெல்லாம் உனக்காக நினைச்சிட்டு இருக்கியா இல்ல எல்லாமே உன் தங்கச்சிக்காக உன் அப்பாக்கு அசுலாவதான் பிடிக்கும் அவளை மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக தான் உன்னை இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காருன்னு சொல்றான் இல்ல நீ பொய் சொல்றன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கோ நீ பொய் சொல்றன்னு ஒத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஜூகோ ஜாவோவை போட்டு அடிக்க உன் தங்கச்சி என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கானு உங்ககிட்ட சொல்லட்டான்னு சொல்லிட்டு ஜாவோ அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு விஷயங்களா சொல்றான் நாட்டிலேயே சிறந்த ஆர்ச்சர் டீம் ஜாவோக்காக அனுப்பி வச்சது அதே மாதிரி ஒரு சீன்ல ஹீரோவை காப்பாத்துறதுக்காக ஜூகோ ஒரு கோட்டையில இறங்கிருப்பான்ல அந்த டைம்ல இவன் வாழை அங்க விட்டுட்டு வந்திருப்பான் அந்த வாழ் இவனோடது தாங்கறத அடையாளம் காட்டினது இது எல்லாமே அசுலா தான் தெரிஞ்சதும் ஜூகோ அந்த இடத்துல செம டென்ஷன் ஆயிட்டு ஒரு பைத்தியக்கார மாதிரி கத்துக்கதுன்னு கத்திட்டு இவன் முழு பவரை யூஸ் பண்ணி ஜாவோ அட்டாக் பண்றான் ஆனா ஜாவோ இவனுக்கு தெரியாமலேயே இவன் தாக்குதல் இருந்து தப்பிச்சிட்டு பின்னாடி இருந்து இவன் அட்டாக் பண்ண வரான் ஐரோ அந்த இடத்துல ஜாவோவை அடிச்சு தூக்கிடுறாரு அவன் அடிபட்டு அங்க இருக்க தண்ணிக்குள்ள விழுந்துறான் இந்த பக்கம் மான்ஸ்டர் ஃபார்ம்ல இருக்க நம்ம ஹீரோ கடல்ல இருக்க எல்லா கப்பல்களையும் அடிச்சு நொறுக்கிறான் ஒரு சுனாமி மாதிரி வர வச்சு மொத்த கப்பல்களையும் முடிச்சு கட்டிடுறான் ஹீரோயின் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஹீரோ கிட்ட பேச ட்ரை பண்றான் ஆனா எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல இவ என்ன கத்து கத்தினாலும் ஹீரோக்கு அது கேட்கவே மாட்டிது இந்த பக்கம் பிரின்சஸ் இந்த உலகம் இதுக்கு அப்புறம் சமநிலைக்கே வராதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்றான் ஆனா சாக்கா அந்த இடத்துல எதுவுமே முடிவு கிடையாது நிலாவா மறுபடியும் உயிர் பெற வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருன்னு சொல்றான் இப்பதான் இளவரசிக்கு ஒரு விஷயம் கிளிக் ஆகுது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு சாக்காவை அந்த இடத்துல கிஸ் பண்றான் சாக்காவும் பதிலுக்கு கிஸ் பண்ண இளவரசி அவ சக்திகளை பயன்படுத்தி சாக்காவை நகர முடியாத மாதிரி அவன் காலை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறான் சாக்காக்கு செம சாக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பண்றான்னு கேக்குறான் ஆக்சுவலா இளவரசி சின்ன வயசுல சாக கிடக்கும் போது நிலாவோட ஆன்மா தானே இவளுக்கு உயிர் கொடுத்து கொஞ்சம் <laughs> ஒருத்தனிருப்பாங்க <laughs> அந்த சீனியர் அவனும் இறந்துட்டான் ஹீரோ கிட்ட பாத்துட்டு அதுக்கு மேல இவனால அங்க இருக்க முடியல இவன் சக்திகளை யூஸ் பண்ணி அங்க இருந்து அப்படியே கொஞ்ச தூரம் பறந்து போயிடுறான் இந்த பக்கம் சாக்கா இளவரசியோட அப்பாட்ட என்ன மன்னிச்சிருங்க உங்க பொண்ணை காப்பாத்துறதுக்கு நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்ண ஆனா என்னால முடியலன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றான் ஆனா அவரு போர்னா உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் தான் என் பொண்ணு நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன்னு சொல்றாரு இன்னொரு பக்கம் ஹீரோயினும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் மாஸ்டர் பக்கு ஹீரோயின் கிட்ட போயிட்டு வாட்டர் ட்ரைப் சூரிய உதயத்தையே பாக்காதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த சிட்டி இன்னும் அழியாம உயிரோட இருக்குன்னா அதுக்கு நீ தான் காரணம் என் தலைகணம் மொத்தத்தையும் உடைச்சிருந்துட்டு உண்மைக்கு <laughs> <laughs> 
நான் நினைச்சதாம் <laughs> மறக்காம ஒரே ஒரு ஹார்டின் மட்டும் கொடுத்துருங்க இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் அண்ட் தட் ஷைனிங் ஆஃப் முங்கல் ஹாலிவுட் தமிழன்